ಶ್ರೀಕಾಂತೋ ಮಾಥುಲೋ ಯಸ್ ಜನನೀ ಸರ್ವಂಗಳ ಜನಕ ಶಂಕರೋ ದೇವ ತಂ ವಂದೇ ಕುಂಜರಾಣನ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪರಾಯನಾನ್ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯಾನಹಂ ವಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕಾನ್ ಅಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿಬಾಹುರ ಪರೋ ಹರಿ ಅಪಾಲಲೋಚನ ಶಂಭು ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯನ ಹರೇ ರಾಮೇತಿ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸದಾ ಲೋಕಕ್ಷೇಮ ಆಯ ಕುರ್ವಂತ ಪ್ರೇಮಿಕ ಸದ್ಗುರು ಭಜೆ ಕಲಯೇ ಸುಂದರಾಕಾರ ಸದೈಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕ ದೇವ ಸದ್ಗುರು ಮುರಳೀಧರ ಮುರಳಿ ಮಂಡಿತಕರ ಕಮಲ ಮುನಿಜನ ಮೋಹಣ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಪಾದ ವನಮಾಲಾಧಾರಿಣ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತ ಮಂಡಲ ನಿತ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರೇಮಿಕ ವರದ ಆಶ್ರಯೇಹಂ ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರಗೀತ ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ತ ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ತ ನಾಮಿಯಾನಿ ಕರ್ಮಪ್ಯೇಕಂ ತೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ ಅಜ್ಞಾನೋದ್ವಿಘ್ನಚಿತ್ತ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಿ ಭಗವದ್ವದನೋದ್ಭೂತ ಗೀತಾ ದೇವೀಂ ನಮ್ಯಹಂ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯಂ ಉಧೀರೇತ್ ಶ್ರೀಹರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಹರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಹರೇ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಆನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನುಡಿಯ ಪರಮ ಕೃಪೈ ನಾಲೆಯು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಯುಗಳಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರುಳ್ವಾಳಿಕ ಕೂಡಿಯ ಮಾಧುರಿ ಸಖಿ ಸಮೇತ ಪ್ರೇಮಿಕ ವರ್ಧ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಅವರುಡಿಯ ಕೃಪೈ ನಾಲೆಯು ಸದ್ಗುರುನಾಥರುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ ನಾಲೆಯು ಎಲ್ಲ ವೇದತ್ತುಡಿಯ ಸಾರಮಾಹೂ ವೇದಾಂತತ್ತುಡಿಯ ಸಾರಮಾಹೂ ಇರಕಕ್ಕೂಡಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತ ಭಗವದ್ಗೀತಾದೇವಿಯುಡಿಯ ಸಾರಮಾ ಇರಕಕ್ಕೂಡಿಯ ಇಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅದ ಪಾಕಕ್ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಪೆರುಂ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಮಾಸಾನ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಹಂನ ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲ ಸಲ್ಲಕ್ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಭಗವಾನುಡೆಯ ಒಂದು ವಾಕ ಎಂದ ಮಾದಮಾವೇ ಅವನು ಇರ್ಕಾನೋ ಇಂದ ಕೇಶವ ಮಾಸತ್ತಲ್ಲ ಅಳಗಾಗ ಕೇಶವನ್ ಸೊಲ್ಲಕ್ಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದ ಗೀತಾ ದೇವಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸಿಂಡು ಬರೋ ಪೊದುವಾ ಸಿಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆರಿಂಜಿಂಡ ಮಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಡೆಯಾತು ತೆರಿಂಜಿಂಡ ಅಪ್ಪನು ಅದೇ ದಾನ ಅಪ್ಲೈ ಬಣನು ಅದ ವಿಚಿಂಡೇ ದಾನ ಕಾರ್ಯ ಬಣನು ಇಪ್ಪ ಧರ್ಮದ ಪತಿ ನಾ ತೆರಿಂಜಿಕರೇನ್ ಅಬಿನ ಒಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತುಂಟೋನು ಇಚ್ಕೊಂಗೋ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪ ಕೊಂಜೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೇರೆ ಮಿನ್ನಾಡಿ ತೆರಿಯಾಮ ಪಣ್ಣಾಮ ಇರಂದೋ ಇಪ್ಪ ತೆರಿಂಜೇ ಪಣ್ಣಾಮ ಇರಂದೋಣ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಕ ಕೂಡ ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಕೇಟ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರತ ಫಾಲೋ ಪಣ್ಣನು ಸಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಟ ಮಟ್ಟ ಪೋರಾದ ಕೇಟ ಪುರ ನಡತನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೋ ಅದ ಅಪಡಿ ನಡಕಣು ಕಟ್ರಪಿನ್ ನಿರ್ಕಾಯನ ಇರ್ಕೋನು ಆನ ಸಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನಂನೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರ್ಕ ಕೇಟಾಲೇ ಪೋರು ಕೇಕರ್ದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಎದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಂನ ಭಾಗವತಂಗರ್ದ ಅಂದ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾಥರು ಪರ ಮಹಾನ್ಗಳು ಅಪ್ಪ ಸೊಲ್ರಾಳೆ ಭಕ್ತ ವಿಜಯಂ ಇಂದ ಭಕ್ತ ವಿಜಯಂನು ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಭಕ್ತಾರ್ಗಳುಡಿಯ ಚರಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇರ್ಕಬೇತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಕ್ತಾಲುಡಿಯ ಚರಿತ್ರಗಳ ಕೇಟ್ಟು ನಾ ಏನೋ ಬಣ್ಣ ಕೇಕ ವೇಂಡಿ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಕರೋ ಒಂದು ಕೇಪ ಅಂದ ಚರಿತ್ರತೆ ಕೇಕರ್ದನಾಲೆಯೇ ಹೃದಯತ್ತಲ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಡು ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಂದಡು ಕಣ್ಣ ಅಂದ ಕಣ್ಣೀರು ರೆಂಡು ಬಗೆಯಾನ ಕಣ್ಣೀರು ಮೊದಲ ಬಗೆಯಾನ ಕಣ್ಣೀರು ನಡೆದ ವಿಷಯ ಸೊಲ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವನೋಡಿಯ ಕದೆಯ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಅವರು ಹಾಲ್ಲ ಸೊನ್ನಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಉರಿಗಿ ಬೇಟ ಒರ್ತರ್ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಗೇ ಉರಿಗಿ ಪೋಣಾರ್ ಅವರ ಕೂಪ್ಟಿ ಕೇಟಾರ ಏನ್ ಕದೆ ಇಬ್ಬಿ ಕೇಟಿಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪುಡಿ ಏನ್ ಕದೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಕ್ಕೆ ಉರುಕತ್ತೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏರ್ಪಡ್ತಿಯದು ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರ ಉರುಕನ್ನ ಉಣಕ್ಕೆನ್ನ ಅವಳ ಉರುಕ ಅಂದ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರತ ಕೇಟದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗ ಚಿತ
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்னென்னா நேற்று நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசினோமே கர்ம யோகம் அதில் நம்ம ரெடியாக இருந்தால் தான் ஒரு பாத்திரத்தை நல்லா சுத்தப்படுத்துகிற மாதிரி கர்ம யோகம் சுத்தமான பாத்திரத்தில் அழகாக ஒரு க்ஷீரத்தையோ பாலை எடுத்து குடிக்கிற மாதிரி தான் பக்த விஜயங்கள்லாம் கேட்குறா மாதிரி அந்த பாத்திரம் சுத்த இல்லாமல் பக்த விஜயம் கேட்டோம்னா குதர்க்கமாகத்தான் கேள்விகள்லாம் வரும் இப்படி நடந்திருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகங்கள்லாம் வரும் அதற்காக இல்லை பக்த விஜயம் நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தியை தட்டி எழுப்புறதுக்காக பக்த விஜயம் அது ஸ்வயம் பிரயோஜனம் அதனால முதல் ஸ்டெப் எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னு கேட்டேனா கர்ம யோகம்தான் நேற்றுக்கு நான் சொன்ன விஷயத்துடைய சங்கிரகத்தை சொல்லிட்டு அடுத்த யோகங்கள்லாம் சொல்லலான்னு உத்தேசம் முதல்ல கர்ம யோகத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா பர்பஸ் மறக்கக்கூடாது லட்சியம் நம்ம நடுவில் எங்கே தடங்குறோம் நடுவில் எங்கே வழி தவறி போகிறோம் நம்பன்னு இல்லை யாராக இருந்தாலும் ஆரம்பம் கரெக்டாக ஆரம்பிப்பான் நிறையா பேர் உயர்ந்த நோக்கோடு தான் எல்லா ரெவல்யூஷனும் ஆரம்பிச்சுது ஆனால் போக போக எதற்கு எதிராக போராடணும்னு ஆரம்பித்தாலும் அதை விட மோசமாக ஆகிட்டா அங்கே ஒரு பதவி இல்லைனா பணம் இல்லைனா பேர் புகழ் வந்த அப்புறம் ஏன் அப்படின்னா லட்சியத்தை மறக்கிறது தான் இருக்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய கேடு லட்சியம்னு இருக்கு பற்றி எல்லாம் பர்பஸ் கான்ஸ்டன்சி ஆஃப் பர்பஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால நேற்று நம்ம பார்த்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீதர பாதார்னு ஒருத்தர் அந்த ஸ்ரீதரர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அழகாக டீக்கா எழுதியிருக்கார் பாகவதத்துக்கு பகவத்கீதைக்கு பாஷ்யமே பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னோம் ரொம்ப பெரியவர் நம்ம இந்த திரிவேணி சங்கமம் ஏற்படுறது இல்லையா அங்கே தான் அவர் வந்து இருந்து எல்லா பாஷ்யங்களும் எழுந்தது அங்கே தான் ஸ்ரீதர பாதர்னு பேர் அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் இந்த கர்மன் ஏ வாதிகாரஸ்தே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் தே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது எப்படிப்பட்ட நீ அப்படின்னா நமக்கு இந்த சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தொல்லைகள்லேருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீதையை திறந்த நீ அப்படின்றார் அவர் மறந்துடாத எதற்காக கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மனசில் ஏற்படக்கூடிய உளைச்சல்கள் அந்த சம்சாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய வருத்தங்கள் அந்த ஒரு கஷ்டங்கள் இதிலிருந்து ஒரு விடுதலை ஒரு மோட்சத்துக்காக தான் கீதையை ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்காக தான் கர்மயோகம் பண்ணுறோங்கிறத மறந்துடாத அப்போது கர்மயோகம் ரொம்ப ஈஸியாகிடும் உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டா புரியுற மாதிரி ஒருத்தர் அதே பிளட் டெஸ்ட் நீ இது காமிச்சு அதே ரிப்போர்ட் அதே சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டு டயபெட்டிஸ் சார் அப்படின்ட்டா இப்போ டயபெட்டிஸ்ன்னு ஒன்று வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க வரக்கூடாது உங்கள் யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு தான் பிரார்த்தனை அப்படி வந்துடுத்து அப்படின்னா ரொம்ப டேஞ்சர் அது ஒரு சின்ன காயம் வந்தால் கூட அந்த உறுப்பையே வெட்டி எடுக்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒரு ஆபத்து வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏன் சார் இதெல்லாம் சொல்லி பயமுடுத்துறேன்னா இதெல்லாம் சொல்லி பயமுடுத்தி அதில் தோஷத்தை பார்த்தோன்னா தான் நம்ம இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருப்போம் துக்கமே இருக்குது பார்த்தேளா அது ஒரு பெரிய கிஃப்டாக அது ஏன்னா பாகவதத்தில் எடுத்து பாருங்கோ யாருக்கெல்லாம் துக்கம் வந்ததோ அவா தான் பகவான் அடைஞ்ச மாதிரி பார்க்குறோம் நம்ம ஞானியா பிறந்த பிரகல்லாதனுக்கு கூட துக்கம் முதல் துக்கம் பரீட்சத்துக்கு ஏக்க சக்கரவர்த்தி எந்த குறையும் இல்லை அவனுக்கு கௌரவா பாண்டவா சண்டை போட்டுட்டு இவாறு சொத்து அவா சொத்து எல்லா சொத்தும் சேர்ந்து வந்துருது பரீட்சத்துக்கு இள வயசு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நிஜமாவே அஜாத சத்ருவா இருக்கான் அவன் தாத்தா மாதிரி ஆனா டக்குன்னு ஒரு சாப்பம் ஏழே நாள் கிளம்பணும்ட்டா பெரிய துக்கம் இல்லையா அந்த துக்கத்தை எப்படி மாற்றினான் அவன் அப்படின்னா இந்த ஏழு நாளில் நான் அடைய வேண்டியது என்னன்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தான் பொதுவாக நம்மெல்லாம் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லைன் போடுவா பரீட்சை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லைன் போடுவா அந்த லைனுக்கு என்ன தெரியுமா பேர் மங்களமாக டெட் லைன்னு சொல்கிறோம் அது டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முப்பதாம் ஜூன் டெட் லைன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கட்டலைன்னா யூஆர் டெட்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த டெட் லைன் ஒன்று நம்ம வச்சுட்டா தானே ஒரு காரியத்தை நம்ம எஃபிஷியண்டாக பண்ணுறோம் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் தள்ளி போட்டுறோம் இல்லையா பரீட்சித்து நினச்சானா எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்யம் பகவான் கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு பாக்யம் ஏழு நாட்கள் நிச்சயமாக நான் உயிரோடு இருப்பேன் எட்டாவது நாள் நிச்சயமாக நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் அதனால ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆர் கிளியர் நான் என்ன பண்ணணும் என்னத்தை ஒதுக்கணுங்கிறது எனக்கு தெளிவாகிடுச்சு ஏன்னா டெட் லைன் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஏழே நாள் சுகம் முனிக்கிட்ட பாகவதம் கேட்டால் அடைஞ்சிட்டானே துருவனுக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு வர வேண்டிய ஒரு கஷ்டமா சின்ன குழந்தை தானே அப்பா மடியில் உட்காரட்டும்னு உடலை ஓ பலார்னு அரைஞ்ச துருவனை உன்னே துருவனால் அந்த துக்கத்தை தாங்க முடியல அந்த துக்கத்தையே அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா பகவானை அடையறதுக்கான ஒரு சாதனமாக மாற்றின்டான் இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்துன்னு வாங்கோ எல்லாருக்கும் அப்படி தான் அம்பரீஷன் சௌக்கியமாக இருந்தான் துர
அப்படி ஒத்தொருக்கும் ஒரு கஷ்டம்னு ஒன்று வரும் பொழுது அந்த கஷ்டத்தையே அவன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அந்த துயரத்தையே அவள் பகவானை அடையிறதுக்கு பகவான் கிட்ட ஓடி போய் அவன் சரணத்தை பற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு சாதனமாக ஆக்குறாளாம் அப்படி ஆக்கிறதுனால தான் துயரமே ஒரு யோகமாச்சு பா பகவத்கீதை முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன ஆரம்பிக்கணும் கர்மயோகம் தானே ஆரம்பிக்கணும் முதல் யோகமே என்ன ஆச்சரியமான யோகம்னா டிப்ரெஷன் யோகாவாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேல அர்ஜுன விஷாத யோகம் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெரிய மன கிளேசம் ஏற்பட்டது அது யோகம் ஏன் யோகம்னா எல்லாருக்கும் தான் துயர் வருது எல்லாரும் அர்ஜுன் ஆளா இருக்கால அந்த ஒரு துயரத்தை அந்த துயர்னால வரக்கூடிய ஒரு கேளை அந்த தோஷத்தை அவன் பார்த்தான் துக்க தோஷானு தர்ஷனம் அப்படின்றார் பகவான் அந்த துக்கத்தையும் தோஷத்தையும் பார்த்தாதான் நமக்கு அந்த விஷயத்திலேருந்து ஒரு வைராகியம் வரும் மே நிறையா கேட்குறா ஒரு ஹேபிட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு ஹேபிட்டை நான் உடணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கிருஷ்ணன் காட்டுறான் தேங்க்ஃபுல்லி உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லதும் கெடுதலும் கலந்தாங்கட்டியாக தான் எல்லாமே இருக்குது நாட் ஈவன் ஒன் இஸ் பியூர்லி குட் பியூர்லி ஈவன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஒரு சித்தாந்தப்படி அஞ்சு பூதங்கள் கூட பஞ்சீகரணம்னு மற்ற நாலு பூதங்களுடைய கலப்பு ஒரு பூதத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் பூதம்னா அது இல்லை ஆகாசம் காற்று அக்னி நீர் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பிரித்திவின்ற பூமி இந்த அஞ்சு பூதங்கள்லையும் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சு பூதங்களையும் மத்த நாலு பூதங்களுடைய ஒரு கலப்பு இருக்கு பஞ்சீகரணம்னு சொல்றார் அப்ப எதுவுமே பியூர் குட் பியூர் ஈவல்னு இல்லையே கலந்தான் கட்டியா இருக்கே பெரிய பாக்கியம் நமக்கு ஏன்னா ஒரு விஷயத்துல இருந்து நம்ம மனசை நம்ம இழுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியுமா If you want to turn your mind away from something which is infatuating us, Dukkha Doshanu Darshanam, constantly contemplate on its defects. This is positive thinking. Why? We will go to that place. We will go to that place. Bhagavan Kattra is a super good place. If you want to go to that place, you will go to that place. 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 ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நீ அட்டாச் பண்ணணும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மையை மட்டும் பார்த்து அதையே சிந்தனை பண்ணு அப்போ அதில் உனக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும்னு பகவான் சொல்றான் நம்ம பண்ண வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஹேபிட்டை உடணும்னா அதில் வரக்கூடிய தோஷத்தை ராப்பகலா சிந்தனை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க தானா மனசு அதை விட்டு விலகிடும் ஒரு விஷயத்த நம்ம பற்றிக்கணும் அப்படின்னா அந்த லட்சியம் ரொம்ப ஆனந்தமயமான லட்சியமா இருக்கிறதான நல்ல பழக்கங்கள் அந்த லட்சியத்தையே நினைச்சு 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 அந்த லட்சியத்து மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பற்றுனால அந்த லட்சியத்தை அடையக்கூடிய ஒரு பாதையிலையும் நமக்கு பற்று வரும் உடாரணுக்கு ஜபம்னு வச்சுப்போம் இப்ப ஜபம் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பத்து நிமிஷத்து மேல உட்கார முடியலன்னா அப்ப நினைச்சு பார்க்கணும் குருநாதர் நமக்கு ஒரு நாமத்தை கொடுத்திருக்கார் நிச்சயமா இந்த நாமம் நமக்கு ஒரு சித்தியை கொடுக்க போறது அப்ப பரமானந்தமா இருக்க போறது இப்ப என்ன பத்து நிமிஷம் தானே இன்னொரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்தா என்ன குறைஞ்சா போயிட போது இடியே விழட்டுமே நான் நகர மாட்டேன் ஏன்னா லட்சியம் பெரிய லட்சியம்னா அதை சிந்தனை பண்ணும் அதனால கர்ம யோகத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அழகா ஸ்ரீதரபாதர் சொல்றார் அந்த லட்சியம் இருக்க பத்தியெல்லாம் அதை நல்லா பிடிச்சிக்கோ அதுக்கு உதாரணம் நான் அடுத்தேன் ஒருத்தருக்கு டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அடுத்த முறை ஒருத்தர் பாதாம் அல்வா கொடுக்க வந்தானா என்ன பண்ணணும்னா இதை சாப்பிட்டா என்ன ஆகுன்ற தோஷத்தை மனசுல சிந்தனை பண்ணா தானா கை அங்க போகாது ஆனா அந்த பாதாம் அல்வாவுடைய குணங்களை சிந்தனை பண்ணும்னு வச்சுப்போம் அழகா சுத்த தேசி கீழே அப்படி பாதாம வறுத்து அதை பொடி பண்ணி அதுல அழகான சக்கரைய போட்டு நெய் மனம் இதெல்லாம் யோசிச்சு சாப்பிடும் போல இருக்கு பாருங்க அதை நம்ம சிந்தனை பண்ணோம் அப்படின்னா மாட்டின்றுவோம் கீதையில ரொம்ப ஈஸியா காட்டக்கூடிய விஷயம் லோகத்திலேருந்து வித்ரா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா துக்கத்தை சிந்தனை பண்ணு தோஷத்தை சிந்தனை பண்ணு தப்பே கிடையாது ஏதான ஒரு விஷயத்துல நம்ம போய் பற்றணும்னா தோஷம் பார்க்காத குணத்தை மட்டும் பாருன்றான் பகவான் அந்த குணத்தை யோசிச்சு 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 அதையே சிந்தனை பண்ணேன்னா அப்போ நம்ம மனசு தானா அதுல போய் சேரும் அப்படின்னு பகவான் காட்டக்கூடிய வழி இப்ப கர்மயோகம்னு நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது லோகம் ஒரு பக்கமா போயின்னு இருக்கு நம்ம ஒரு பக்கமா போக வேண்டி வருது தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஒரு காரியத்தை பண்ணி அதுக்கு என்ன பலன்னு பண்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பிளான் பண்றாத அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை பண்றோம் அதுக்கான பலன் அப்படிங்கறத கிருஷ்ணார்பணம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இறங்கணும்னா ஐம் கோயிங் அகெய்ன்ஸ்ட் த வேர்ல்டு இல்லையா லட்சியம் 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 லட்சியவாதியா இருந்தா தான் அதை பண்ண முடியும்ங்கிறதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நேற்று கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ண விட்டு போனதுனால இன்னைக்கு டபுள் அண்டர்லைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே கர்மயோகம் தான் கர்மா யாரும் பண்ணாம இருக்க முடியாது முதல் ஸ
நம்மளுடைய சம்ஸ்கிருத்தியில் என்ன பேருன்னா மனசை கவனி சின்ன விஷயத்துலேருந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் டு அப்சர்வ் அவர் செல்ஃப் நோ தை செல்ஃப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா மனசோடைய இயல்பு யாரான ஒருத்தர் ஒருத்தர் புகழ்ந்தா நமக்கு ஏன் கஷ்டமா இருக்கு அப்போ கிருஷ்ணா இப்படி இருக்கேடா மனசு நீ இதை கொஞ்சம் சரி பண்ணக்கூடாதா உடனே பிரேயர் தானா வரும் கவனிக்க விட்டுட்டோம்னா பிரேயரே பண்ண முடியாது மற்ற பிரேயர்லாம் சும்மா ஒரு லிப் சர்வீஸாக தான் இருக்கணும் அதனால இங்க என்னன்னா மனதோடைய இயல்பை பார்க்கணும் பார்த்த உடனே நேற்று சொன்ன இயல்பு உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துருப்பேள் நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேள் ரொம்ப சந்தோஷம் மனசு எதிர்மறையான விஷயங்களுக்கெல்லாம் போய் பற்றக்கூடிய ஒரு இயல்பை கொண்டது நல்ல விஷயங்கள்லாம் எழுதவே எழுதாது நல்ல விஷயங்கள்லாம் தண்ணீர்ல எழுதுறது யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று சொன்னார்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா மார்புல்ல இன்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் இது ஒரு இயல்புன்னு தெரியறது அதனால நம்ம மதனதோட இயல்பை மாத்தணும்னா இந்த இயல்பை மாத்தணும் அதனால நேற்று நம்ம என்ன சொன்னோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கக்கூடிய நேர்மறையான விஷயங்கள் பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்து 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 கிருஷ்ணன் கிருப்பை இப்படி நடந்தது கிருஷ்ணன் கிருப்பை இப்படி நடந்தது அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ரெக்கார்ட் நம்ம பண்ணிட்டாலே தானா நன்றி உணர்வு வரும் இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய மீடியா எல்லாம் இருக்க பத்தியல எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் மீடியா தான் நாங்க அட்வர்டைஸ் பண்றதே மீடியால தான் அதனால அதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு விஷயம் நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பேன் டூ திங்ஸ் அபவுட் த மீடியா வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் எவ்ரி திங் இஸ் மிக்ஸ்ட் பேக் சொன்னேன் மீடியாவும் மிக்ஸ்ட் பேக் மீடியானா நான் வந்து ப்ரெஸ்ஸு சொல்லலை நம்ம கிட்ட வரக்கூடிய மெசேஜஸ் நம்ம கிட்ட வரக்கூடிய நியூஸ் இதெல்லாம் சொல்றேன் அதுல என்ன ஒரு மிக்ஸ்ட் பேகா இருக்கு அப்படின்னா டிப்பிக்கலா ரெண்டு விஷயம் விஷமம் இருக்கு அதுல அவ தெரிஞ்சு பண்றாலோ தெரியாம பண்றாலோ தெரியல ஒண்ணு வந்து இட் இஸ் வெரி மேனிபுலேட்டிவ் ரெண்டாவது இட் இஸ் வெரி டிஸ்ட்ராக்டிங் இருக்கா இல்லையா மேனிபுலேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு தந்திரங்கள்லாம் யுக்திகளால வச்சு உங்க கவனத்தை திருப்பணும்னு பாக்குற விஷயம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த அட்வர்டைசிங் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது மேனிபுலேஷன் தானே நான் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பிடிச்சி ஆடி போயிட்டேன் நீங்க ஒரு கடைக்குள்ள கால் வைக்கிறதுல இருந்து உங்களை எப்படி எதை வாங்க வைக்கணுன்ற அளவுக்கு டிசைன் எல்லாம் வந்துருத்தி போய் இந்தியாவில இருக்கான்னு தெரியல எந்த ஒரு ப்ராடக்ட ரேக்ல எந்த ரேக்ல வச்சா நீங்க அதை போய் எடுப்பேள் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எந்த பிரைஸ் வச்சா நீங்க நினைக்கிறத நீங்க எடுப்பேள் அவன் நினைக்கிறத நீங்க எடுப்பேள் வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கா ஏன்னா இப்ப எல்லாம் நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து போட்டு ரொம்ப மேனிபுலேட்டிவா இருக்கு இது ஃபேக்ட் இதை நம்ம எஸ்கேப் பண்ண முடியாது எந்த மாதிரி மியூசிக் போட்டா நீங்க அஞ்சு ரூபாய் செலவழிக்கலான்னு வரே நீங்க பத்து ரூபாய் செலவழிச்சுட்டு போயில் வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்கா எல்லாரும் படிச்சிருக்கேன் நான் அதெல்லாம் பண்றதுக்காக இல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரெண்டாவதா என்னன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கை விட இப்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்போ நம்ம சேலஞ்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பொழுது நம்ம மனசை இழுத்து பிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒன்றும் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதனால் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நிறையா ரெக்கார்ட் பண்ணோம் பொதுவாக மனசு என்ன தெரியுமா பண்ணோம் ஒரு பத்து நியூஸ் ஐட்டம் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒம்பது நியூஸ் ஐட்டம் கொலை கொள்ளை அப்படின்னு இருந்தால் தானாக மனசு நைன்டி பர்சன்ட் உலகத்தில் ப்ராப்ளம் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தாலும் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வருமா வந்தால் பதிப்போமா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் தான் நியூஸ் ஆகும் என்ன பண்றது நியூஸோட நேச்சர் அது ஆனா நம்ம புத்தி என்ன பண்றது இன்னைக்கு நான் நியூஸ் பார்த்தேன் இல்ல நியூஸ் பேப்பர் படிச்சேன் பத்து ஆர்டிகல் படிச்சதுல எட்டு ஆர்டிகல் ஏதோ ஒரு கலியோட விஷயம் நாலு விஷயம் கலிக்கு அஞ்சாவது சேர்த்துக்கோங்க என்னன்னா ஹிம்சை அது ஒரு களி ரெண்டாவது அடல்ட்ரி அது ஒரு களி மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேம்பிளிங் அது ஒரு களி அப்புறம் நாலாவது பணத்தாசை கிரீடு இதெல்லாம் கலி தானே கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் இப்போ பத்து நியூஸ் ஐட்டம் படிச்சுட்டு ஒம்பது நியூஸ் ஐட்டம்ல இந்த மாதிரி படித்தோம்னா நம்மளுக்கே தெரியாமல் மனசு அதுதான் கவனிக்கணும் மைண்ட் வில் சே நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் ரைட் இன் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு உள்ளே ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவோம் அது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு பி அவேர் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஏன்னா வெள்ளேந்து வரக்கூடிய இம்பல்சஸ் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மைண்ட் இஸ் ப்ராசஸிங்
பத்தாவது ஃப்ளோர் போகணும்னு நீங்கள் இறங்குவே பார்த்தா லிஃப்ட் பத்தாவது ஃப்ளோரில் இருக்கும் அது ஞாபகிச்சுப்போம் பத்து நாள் நீங்கள் உள்ளே போகும்போது லிஃப்ட் உங்களுக்காக காத்துன்றது அதை ஞாபகிச்சிக்க மாட்டோம் முன்னூத்தர் வந்து சொல்வார் சார் நத்தி நான் ஃபார்ட்டி எர்த் ஃப்ளோர் போகணும்னு பார்த்தேன் துபாயில் கரெக்டாக நான் நிற்கிறேன் லிஃப்ட்டு ஃபார்ட்டி எர்த் ஃப்ளோரில் இருக்குது சார் ஐயோ எல்லா வாட்டியும் எனக்கும் அப்படி தான் ஆகும் அப்படின்போ நம்ம எல்லா வாட்டியெல்லாம் அப்படி ஆகலை நூற்றுல ரெண்டு வாட்டி தான் ஆச்சு ஆனால் மிச்ச தொண்ணூத்தெட்டு வாட்டியை நம்ம ரெஜிஸ்டரே பண்ணுறது இல்லை அந்த ரெண்டு வாட்டி தப்பாக போகிறது மட்டும்தான் கேர்ஃபுல்லாக எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை மாறினா தான் கர்மயோகத்துக்குள்ளே முதலடியே வைக்க முடியும் வி ஹாவ் டு ரெஜிஸ்டர் பாசிட்டிவ்ஸ் ஒன்ஸ் யூ ரெஜிஸ்டர் பாசிட்டிவ்ஸ் நேர்மறையான விஷயங்களை நம் மனதில் அழகாக நம்ம எழுதி கொண்டோம் என்றால் தானா நமக்கு அந்த நன்றி உணர்வு வரும் அந்த நன்றி உணர்வை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த நன்றி உணர்வை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் எதுக்குன்னா உலக நலனுக்காக சமூக நலனுக்காக இல்லைனா என் நகருடைய நலனுக்காக ஒரு காரியத்தை பண்ணுறேனே அதில் எப்படி பண்ணணும்னா நன்றியோட கர்மா பண்ணு நன்றிக்காக கர்மா பண்ணாங்க கர்மயோகத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒருத்தருக்கு ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டு விம்மாறி எண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவை ஆண்டால் சொல்றா யாரோ ஒருத்தர் அம்மா அப்படின்றா நீ யார் அம்மான்னு கேட்குறாளோ அவ முகத்தை கூட பார்க்காத கேட்கறது கண்ணனோட கைன்னு நினைச்சுக்கோ கண்ணனுக்கு உண்டியல்ல போடுறோம்னு நினைச்சுக்கோ போட்டுட்டு கிருஷ்ணா என்னுடைய ஒரு பத்து ரூபா கூட உனக்கு ஒரு செலவார மாதிரி ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தேன்னு போயின்ண்டே இரு பத்து ரூபா போட்டேன் பாருங்க சார் அன்கிரேட்ஃபுல் ஃபெலோ ஒரு சிரிப்பு ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்ல பாருனா நம்ம ரொம்ப இறங்கி போயிட்டோம் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கான் பகவான் பிட்டியபிள் பீப்புள்ட்டான் கிருப்பனாள்ட்டான் கிருஷ்ணன் சொல்றான் நான் சொல்ல கிருப்பனான்றான் பல பாகினாக யாருக்கு பலம் வேணும் பழம் வேணும் பலம் வேண்டும்னு கேட்கிறாளோ ஐ வாண்ட் த ரிசல்ட் ஆஃப் மை ஆக்ஷன்ஸ்னு கேட்குறா அவள்லாம் ரொம்ப பிட்டியபிள் பீப்புள்ன்ட்டு அவன் பகவான் கிருப்பனாகான்றான் நம்மையே நம்மளையே தாழ்த்திக்கணும் அதனால முடிஞ்சா பண்ணு முடியலையா ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணி போயிட்டே இரு அந்த மாதிரி சொல்கிறான் நம்ம பண்ண கர்மாக்கு நம்ம நன்றியாக இருக்கணும் என்னால் பண்ண முடியாதே அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருக்கணும் இப்படி பண்ணால் தான் காரியம் நிஜமாகவே பிரயோஜனமாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம குருநாதர் ஒரு கோவிலுக்கு போனார் கோவிலுக்கு போனோன்னா அழகான கோவில் அழகான பெருமாள் ரொம்ப கும்மாக இருந்தது இருட்டாக இருந்தது கும் இருட்டு உடனே அந்த அர்ச்சகரை பார்த்து கேட்டார் உள்ளே ஏதானு மின் விளக்கு இருந்தால் கொஞ்சம் போடுங்களேன் எலக்ட்ரிசிட்டி லைட் இருந்தால் போடுங்களேன் அர்ச்சகர் பார்க்குறாரு மேலே தான் போட்டு தானே இருக்குது உள்ளே அப்படின்றார் உடனே இப்படி எட்டி பார்த்தாராம் குருநாதர் ஒரு டியூப் லைட் அந்த டியூப் லைட் மேலே கருப்பு இங்கில் உபயம் அப்படின்னு அவர் பேர் அவள் அப்பா பேர் தாத்தா பேர் எல்லாம் டியூப்லைட் மேலேயே எழுதியாச்சு இப்போ வெளிச்சம் வருமா தே வில் பி நோ லைட் அண்ட் ஓன்லி ஹீட் இப்படி தான் பாதி கர்மா நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணோம்னா கடைசியாக அது பிரயோஜனமாகவும் இல்லை நம்மளுக்கும் ஒரு ஆனந்தத்துக்கு ஒரு ஹேத்துவாக இல்லாமல் போயிடும் அதனால் லெட் அஸ் ப்ராக்டிஸ் சம்திங் லெட் அஸ் இன்வெஸ்ட் த கிராட்டிடியூட் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் நோட்டிங் பாசிட்டிவ்ஸ் டு டூ கர்மா அவுட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் நம்ம நன்றி உணர்விலிருந்து கர்மாவை பண்ணுவோம் நன்றிக்காக கர்மா பண்ண வேண்டாம் அப்படி நன்றி உணர்விலிருந்து ஒரு கர்மா பண்ணா பண்ணும் பொழுதே நிம்மதியா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அதுவும் நீங்க கிருஷ்ணார்ப்பணம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தா ஆனந்தம் தான் கிருஷ்ணா இன்னைக்கு இப்படி பண்ண வச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் போறோம் இல்லையா அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கர்ம யோகத்தில் அழகா ஒரு உதாரணம் சொல்லுவா எல்லாரும் என்ன உதாரணம் அப்படின்னா ஆஞ்சநேயரை போய் கேட்கிறார் எல்லாரும் சுந்தரகாண்டத்தில் ஆஞ்சநேயர் எப்படி போய் நீ காரியத்தை சாதிக்க போகிற அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆஞ்சநேயர் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் நான் எப்படி போக போகிறேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருப்பார் அவர் யதா அராகவ நிர்முக்தகா சரஸ்வசனக் விக்ரமகா கச்சேது தத்வது கமிஷ்யாமி லங்காம் ராவண பாலிதாம் இதுதான் ஈகோலஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் சார் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன சார் இறைவன் விட்ட வழி சார் லாயக்கே இல்லாமல் எதுக்குமே கர்மாக்கே லாயக்கு இல்லை கர்மயோகத்துக்கும் லாயக்கு இல்லை இப்படி புலம்புறது இல்லை விஷயம் அது வந்து வினயம் கிடையாது நமக்கு வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் நெகட்டிவிட்டி செல்ஃப் பிட்டி ஈகோ கான்ஃபிடன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ்னால் நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு யார் ஆஞ்சநேய சுவாமி நிச்சயமாக போவேன் ராவணனால பாலிக்கப்படக்கூடிய லங்காக்கு நான் அப்படி போவேன் காரியம் சாதிச்சுட்டு வருவேன் எப்படின்னா என்னுடைய எஜமானனா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நாத்தரா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீ ரகுநாதர் ஒரு அம்ப பொருத்தி அடிச்சாருன்னா அது எங்கேயானு குறி தக்குப்போமா எப்படி நான் போ போறேன்னா யதா ராகவ
without getting the taint of ego. Nama confident ah ego illa me, nambale self deprecating ah illa me, ur karya tu mudikin ona i dah beri, yulah ada kanan beri. Ur ragavan abdi edukar, bagawan edutu uttar abdi na, ipu anda arrow ura ilak ke yar decide panna, ramar decide panna. Inda arrow ura power ingen mande de, ramar ura ambil ende, ramar ura villa ende mande de. Inda ur ambu ipu yar kehilah erke, ramar kehilah erke. Inda ambu yeduk kaha porde. Ramar udah ya priti kah pored. Inda ambu yada saadi cido adi yar kah anda palan na raga war panamasto. Ini dah kerma yoga. Boh boh ruati anci nih swami nanti cikongo. Yepuri awar na Ramachandra Prabhu udah kahiyle endi vidupatta ambu madri. Abi nana niinggal nanti cikongo leh guru na ater udah kahiyle endi vidupatta ur ambu madri na karya teh panna ven. Ini dah complete kerma yoga teh inda urus logo muricurut. Yen terima. Karma yoga mana le moon stage irk. Nalal bakti marga tu le irka kudiya wala. Modal le enna ponuwa na. Yadan ur karma pandu tu nadi saatvi katya agam nu nu ponuwa. Adil enna soluwa na. Inda karma wa arambat le ende bagawan ada samanda bertono. Panna pro arpana marpana padi panito. Inni ki upma seria wala. Ande neti upma. Ishwaro rakshadu abri na adi karma yoga ngade yade. Arambik kumbur de. Ini Bhagavad Agnya ya, Sri Man Naraaya na Priyati Artham, abdi na harmi kono. Harmi kum boleh deh, Parameshwara Priyati Artham na harmi kono. Na pantra deh yadar kah na, Bhagavan udia Priyati kah, illa na Bhagavan udia Agnya Rupa mak eh, Bhagavan yenne abdi panna numne vechir kan, awan udia Agnya kikatu pete, awan udia Ane kikatu pete na pantrain. Bhagavan shastra mno nu kurter kan, adinala I have to follow what he has told me to follow, so I am doing it nu dutifula panalam. Ia na priti kahan na beautiful apa nala. Bhagawan orang priti kahan na unna agar kaya. Bhagawan priti kahar. Bhagawan sendosha puruan na birinda dah. Bhagawan sendosha puruan abdi na hari miche. Seyum boleh de. Bhagawan orang ekripai nala tanya ini nada kaya de. Senji mudiccha perum. Semuanya pernah tu Bhagawan dah ne. Palan Krishna har pan amastu na ulo agar kaya. Simple agar kaya. Ini actual fact. Ini na umgula bavi kewe sollla uru darno sollita. Bagaimana tulah soltar di ekadas kandat tulah, sir, neti yang sir varla, abdi ni aranu terkait, mana yadak ekra, inda sarirat tu dana ekra, anda sarirat tu nama mana nanti cintur kau ini, nampul dina nanti cintur kau ni, ya, bagaimana tulah soltar di, apa sarirong kerde, except you, allah dor don tar, modal ni inda sarirong, apa dong, amma de, inda sarirat tu dia ur pangeni kalayan amai itu nau, koran ni galak kau, orang dia manevi kau, elana kana baru kau sonda, apun ni veleki pon ayno cuo. Irka liya, wah, ya zaman nak kupon jadi sonda aja. Yang sah ni tu late, office late aja. Tapi, na, yar, inna arta, inda sari ram, era yar odah na, ipa sonda mandar ini pandra. Kadasiya ingge, ur, udal leh rende, awi dan koi na pin pun soltra liya. Apa pon apuri itu yar ku sonda na, krimi bit basma samuritam, apa ini ter. Ipo inda sari ram kerde, na, yende kade, na anggerdo utungko, yende kade ya. Nah, unur logik soltra, for some people who live there, sila ber inggal irpa, awal ke naas orang na Bhagawan Evaswani, kami esorup as titi adu puru. Sila ber inggal yosi kira awal ke soltra, orang lek. Rendi berur kala orang, adal soltra, ipan nan nan nu soltra le, adu kunci orang analis puni papa ma. Maths Olympia adal gold medal wangi na nan, abdi nna rotar. Pudia, yahar wangi na, na wangi na, ya pudi wangi na. Yang nak matematik lab tu itu dunde, aduk orang nak kena saman dah, enggak apa orang jeans, jeans na na, anda itu solrang, biological jean, potong kerja dulu, ulle irik kerja, apa orang jeans, ama orang jeans, tata orang jeans, parti orang jeans, orang kulit tata, ini dah lama na orang lagi pondo ke genetik a, lab tu itu nu solrang le, seri one two three four solna tu yar ni aga dundi a, orang LKG teacher le, dah ramai cip panen orang kelas, beri kerja math teacher, orang ulah arjinda. Aduk apapun pelikar itu pun setuju ni erdi ni ya, yaro ter erdi nair. Aduk apapun wine kurit itu enggak apa ma, pelikar itu kah harlik sport kurit itu enggak ma. Ibu lalu pernah, pernah. Naa erdi, naa gold medal wine ini pata ini, naa na pirci pata. It actually involves everybody else except me. Naa sahur orang orang pedi annam, yaro ter tanja orang le, anda anna kalanjat le, awa anda anna ta walaje, awa yaro ter ada por edice, adilin di nelle edite, adilin di arisi edite, orang mil le kurite edite, saat le yaro ter tece, adi yaro orang lari travel edite nanti, ingkar ke kurite super bazar le yaro pohi, ungli ka yaro wine nanti, yaro samacce, 
இப்ப நீங்க சாப்பிடற ஒரு பிடி அன்னத்துல எவ்வளவு பேரோட வேர்வை இருக்கு அதை சாப்பிட்டதுனால தானே என்னால இப்போ இந்த ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்க முடியும் இதெல்லாம் நினைச்சு பாருங்க நானே காணாம போயிடும் ஏன்னா இந்த நான் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ஆப்போசிட் வேர்ட் இப்ப யார் கோல்டு மெடல் வாங்கினான்னா இவ அத்தனை பேரும் இந்த கோடி பேர் வாங்கியிருக்கா இப்ப நான் நிம்மதியா தூங்குறேன் அப்படின்னா கொசு வரல கொசு ஏன் வரலன்னா அங்க தவளை இருந்தது தவளை ஏன் இருந்ததுன்னா அங்க பாம்பு இல்ல இதுக்குதான் ஃபுட் வெப்னு பேரு ஸ்கூல்ல எல்லாம் கத்து கொடுக்குறாள் இவிஎஸ்ல அது யூஸ் பண்ணுங்க கர்ம யோகத்துக்கு ஃபுட் வெப்னா என்ன அர்த்தம்னா ரைட் ஃப்ரம் அ மஸ்கிட்டோ ரைட் ஃப்ரம் அ வேர்ம் ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு வாட் ஐ ஆம் ரைட் நவ் இன்டெரக்ட்லி ஆர் டைரக்ட்லி அண்ட் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் வெப் அப்போ நான் கோல்டு மெடல் வாங்கினது யாருன்னா த என்டையர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸெப்ட் மீ அதுதான் வாங்கியிருக்கு கோல்டு மெடல் இதுதானே ஃபேக்ட் இல்லையா ஆர் யூ நாட் கன்வின்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் தான் ரமண பகவான் அழகாக சொல்லுவார் இந்த நான் நான் நான்னு ஈகோ சொல்கிறோமே இட் இஸ் அ ஃபேன் தம் அப்படிம்பார் அது வந்து இல்லாத ஒரு பேய் மாதிரி ஏ எங்கடா பேய் காமின்னு தேடி பார்த்தா காணும் தேடாத வரைக்கும் பின்னாடி நின்றுட்டுருக்குமா அப்படிம்பா அந்த மாதிரி இதான் விசாரம் இந்த விசாரம் பண்ணாலே வில் ரியலைஸ் இந்த நான் நான் நான்னு இவ்வளோ அடிச்சுக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை போல இருக்கேன் என்னை தவிர எல்லாருடைய ஒரு வேர்வையும் ரத்தம் இருந்தால தானே நான் இப்படி இருக்கேன் அப்போ அந்த நான் மீன்ஸ் எவ்ரி திங் எக்ஸப்ட் மீ நான் மீன்ஸ் டோட்டாலிட்டி ஆயிடுத்துப்போ அதுதான் விசாரம் அதை வச்சுட்டு கூட நம்ம பார்த்தாலும் கர்மயோகம் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் அதனால இங்கே அவர் சொல்கிறார் சேவையினால எனக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கும்னு நினச்சா அது கர்மா சேவை சேவை கிடைச்சது என் பாக்யம் அப்படின்னு நினைச்சா அது கர்மயோகம் இது வரைக்கும் நான் பெட்டு வைக்கிறேன் நீங்க எவ்வளவு குருநாதருடைய ஒரு இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் எங்கேயான ஒரு வாட்டி நீ நிறைய நாமா சொன்னா பரம புண்ணியம் நம்ம கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காரோ பாக்யம் பஜனை பண்றது பாக்யம் பிரேமிக்க வரதனை பூஜை பண்றது பாக்யம் பாகவதம் படிக்கிறது பாக்யம் ஏன்னா அப்படித்தான் பாகவத தர்மமே நிற்கிறது அதனால்தான் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது கூட அழகான ஒரு பாட்டை வச்சு சொல்லி தராரு நம்ம குருநாதர் அந்த பாட்டு எப்படி இருந்திருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க துளசி பூஜையால் பரம புண்ணியம் கோ சேவையால் வந்தது ஊதியம் சாது சேவையால் கொள்ளை லாபம் வேத கீதத்தில் போகும் பாபம் தானே கரெக்டான வேர்டு ஆனால் எப்படி தெரியுமா பாடுறார் எப்படி பாடுறார் நான் துளசி பூஜையால் கண்ணன் மகிழ்கின்றான் கோ சேவையால் கண்ணன் மகிழ்கின்றான் இப்படி தான் சொல்லித்தரணும் குழந்தைங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறா நீ சௌக்கியமாக இருப்ப ஆரம்பித்தாச்சு முதலையே கருமாவை நல்லது பண்ணுறா பகவான் சந்தோஷப்படுவான் கோ சேவை எதுக்கு பண்ணணும் கிருஷ்ண சந்தோஷப்படுவான் வேத கீதம் எதுக்கு கேட்கணும் கிருஷ்ண சந்தோஷப்படுவான் சாது சேவை ஏன் பண்ணணும் கிருஷ்ண சந்தோஷப்படுவான் ஆரம்பத்திலேயே கர்மயோகம் சொல்லி கொடுத்தா பிரச்சனையே இல்லையே நமக்கு இதுதான் கர்மயோகம் அதனால ரொம்ப அழகா பகவான் கர்மயோகத்தை பூர்த்தி பண்ணும் போது சொல்றார் என்ன பண்ணுனா யோகஹா கர்மசு கௌசலம் அப்படின்ட்டார் யோகா இஸ் ஸ்கில் இன் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த கர்மா நம்மளை பந்தப்படுத்தி மிசரபிள் ஆக்கிறதோ அந்த கர்மாவே உனக்கு மோட்சதார்த்தை திறந்து விடுற மாதிரி நீ ஒன்னு பண்றேன்னா எவ்வளவு பெரிய ஸ்கில் அது ஒரு விஷத்தை அமிர்தம் ஆக்குறது எவ்வளவு பெரிய ஸ்கில் அதனால அவர் சொல்றார் யோகா கர்மசு கௌசலம் அது எப்படின்னு சொல்றார் கர்ம ஜம்புக்தி யுக்தாகி பலம் தியக்வா மனீஷினா ஜென்ம பந்தவி நிர்முக்தாக பதம் கச்சந்தி அனாமயம் இந்த கீத பாகவதம் ரெண்டும் பேசாமல் பேசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேசிட்டு பேசலாம்னு இவா ரெண்டு பேரும் ஒரு லாங்குவேஜ போடுவா இதோட ஒரு சீக்ரெட் பாகவத்துல இருக்கும் பாகவத்தோட ஒரு சீக்ரெட் கீதல இருக்கும் இங்க பகவான் ஒரு வார்த்தையை சொல்றான் நீ வந்து எப்படியாவது கர்மயோகத்தை நீ பண்ணிட்ட அப்படின்னா அனாமயம் அப்படின்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மிசரி இல்லாத வியாதி இல்லாத ஒரு நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் பாகவதத்துல இதே விஷயத்த நாரதர் சொல்ற வியாசருக்கு பார்த்து சொல்ற ஆமையோ பூதானாம் ஜாயதே சுவ்ரதா ததே வக்யாமயம் திரவியம் நிச்சிகித்தம் 
ரொம்ப அழகாக ஆயுர்வேத விஷயத்தை சொல்கிறார் சில பேர் இதை ஹோமியோபதி விஷயமாகவும் சொல்கிறா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு வியாதி நெய்யினால நமக்கு ஏற்படுறதும் அதே நெய்யை ஒரு ஆயுர்வேத கிருத்தமாக மாற்றி கொடுத்தோம்னா அந்த வியாதியே போக்கக்கூடியது அது இப்போ ரெண்டத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நெய்யை தனியாக சாப்பிட்டோம்னா வியாதி ஆறுது நெய்யோடு சேர்ந்த சில மூலிகையோடு சாப்பிட்டோம்னா எந்த வியாதி நெய்யினால வந்ததோ அந்த வியாதியே போக்குறது இந்த கிருத்தம்ங்கிறது இதே தானே இனாக்குலேஷன் எந்த ஒரு ஜம்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு வியாதியை கொடுக்கறதோ அதையே ட்ரீட் பண்ணி திருப்பி உள்ள தள்ளுறா வியாதியே வராம அது தடுக்கிறது ஆமையோ எஸ்டே பூதானா அதனால அவர் சொல்றார் ரொம்ப பெரிய ஸ்கில்லு பா அது கர்மாவே வியாதி ஏன்னா மனசை போட்டு படுத்துறது கர்மா காரியம் பண்ணும்போது டென்ஷன் பண்ண அப்புறம் டென்ஷன் ரிசல்ட் வந்தா டென்ஷன் நல்ல ரிசல்ட் வந்தா அடுத்த வருஷம் அதே ரிசல்ட் வரணுமே டென்ஷன் இப்படிதான் கர்மா நம்மளை மாட்டி விடுறது ஆனாலும் கர்மயோகம்னு ஒருத்தன் பண்ணிட்டான்னா என்ன பெரிய ஸ்கில்லு என்ன ஒரு கௌசலம் என்ன கௌசலம்னா எந்த கர்மா நம்மளை டென்ஷன் ஆக்கிறதோ அந்த கர்மாவே நமக்கு மோக்ஷ துவாரத்தை திறந்து விடக்கூடிய ஒரு இயல்பை பெறுறதுன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது அதனால இங்கே அவர் சொல்கிறார் இந்த இந்த மாதிரி கர்மயோகம் பண்ணால் பதம் கச்சந்தி அனாமயம் அப்படின்றார் அதுதான் கர்மயோகம் ஃபைனலி நம்ம பண்ண வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிள் மூணு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணாலும் இது பகவானுக்கு பகவானுக்கு பகவான் சந்தோஷப்படுவான் ஏன் பஜனை பாடினா பகவான் சந்தோஷப்படுவான் பஜன் எப்படி பாடின பகவத் கிருப்பையினால பாடினேன் ஏன்னா தட் விச் இஸ் எவ்ரி திங் தட் டோட்டாலிட்டி இஸ் பகவான் தானே வாசுதேவ சர்வம் ஸோ உங்களுக்கு வந்த சாப்பாடுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இஃப் யூ வாண்ட் எ ஃபேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் எல்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மீன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வாசுதேவன் பேர் ஏன்னா உலகமே வாசுதேவன் கபீர்தாசர் பாடுறார் கெஹத்து கபீர் சுனோ பை சாதோ சரபு ஹி சாஹிப் அப்படின்ட்டார் சரபுனா சப் எவ்ரி திங் இஸ் மை சாஹிப் சாஹிப்னா பகவான் வாசுதேவன் எல்லாமே வாசுதேவன் ஸோ வென் யூஆர் லுக்கிங் எட் டோட்டாலிட்டினா அது பகவான் அது கிருஷ்ணன் அது வாசுதேவன் அதுதான் இப்போ நம்ம பக்தி யோகத்துக்கு முன்னாடி பகவான் காட்ட போறான் விஸ்வரூப தர்ஷனம்னா அதுதான் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நான் சாப்பிட்றேன்னா அது பகவத் கிருப்ப சத்தியம் தானே ஏன்னா நான்கு ஈகோவை தவிர இருக்கிறது எதுன்னா பகவான் தான் ரொம்ப அழகாக திருவலம் சுவாமிகள்னு ஒரு பெரியவர் இங்கே தான் திருவலம் போகிற வழியில் அந்த நம்ம வேலூர்லாம் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய இடம் பெரியவர் அவர் மகான்கள்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அவர் ஜீவன் முக்தர் ஹி கேம் ஃப்ரம் அ வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் மகான்கள் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாமே அவருக்கு நம்ம திருத்தணி முருக பெருமானே உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் அதுல ஒரு உபதேசம் என்ன தெரியுமோ மனமே நீச்சன் நீச்சனை நீக்கினால் ஈசன் அப்படின்னு இருக்கார் முருக பெருமாள் திருத்தணி முருகன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான உபதேசம் ஞான உபதேசம் மனசுதான் நீச்சன் நீச்சனை நீக்கினா ஈசன் வேற யார் இருக்கான்ல அதனால இங்க நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நான் நான்ற எண்ணத்தை தவிர என்ன இருக்குன்னா பகவான் தான் இருக்கான் அதனால இங்க முதல்ல எடுத்த உடனே பகவானுடைய பிரீத்திக்காக பண்றது பகவானோட பிரீத்திக்காக பண்றேன் எப்படி நீ பண்ற பகவத் கிருப்பையினால பண்றேன் இந்த பலன் அவனுக்கு தான் அவனா பார்த்து ஒரு பிரசாதம் போட்டா சாப்பிடுறேன் என்னை விட்டுருவானா எப்படி அவன் கொடுக்கறதெல்லாம் சம்மதம் தான் வாட் எவர் ஈ கிவ்ஸ் இஸ் அக்செப்டட் இன்ஃபேக்ட் யோகி ராம்சுவரத் குமார் ஒரு வழி ஒரு படி மேல போறார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் பகவான் பிளஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி டு பி அக்செப்டட் பட் ஆல்சோ டு பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் அப்படின்றார் நீ அதை ஏத்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கிறேன் என்ன தண்டனையான ஒரு கிஃப்ட் நீ கிஃப்ட் கொடுத்தா ஏற்றுக்கிறேன் சார் அப்படியா கேட்போம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு தானே வாங்கிப்போம் அவர் சொல்கிறார் பகவான் நமக்கு என்ன அனுபவம் கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கிறேன் வரைக்கும் நிறுத்திடாத பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் ஆல்சோ உனக்கு அது அவசியங்கிறதுனால தான் கொடுக்குறான் பகவான் அதை இந்த ஒரு மனப்பக்கம் இருந்தால் கர்மயோகம் என்ன பக்தியே வந்துடும் டப்புன்னு அதை தான் நம்ம ஆழ்வார் சொல்கிற ரொம்ப அழகான பாசம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது இங்கே தான் டி நகரில் ஒரு ஒரு கார்த்தால வேலையில் ஒரு ஸ்கூல் அஞ்சிகம் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுப்பா அதெல்லாம் இன்னி வரைக்கும் மறக்கல எனக்கு அந்த பாசம் நேத்தி படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு அழகான பாசுரம் ஆழ்வார்து வா அழால் அறுத்து சுடினும் அறுத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர் தரினும் வித்துவ கோட்டம் மாணி ஆளா உணதருள் பார்ப்பனடியேனே வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் ஒரு டாக்டர் கையை பார்க்குறார் ஒரு பெரிய வீக்கம் இருக்கு என்ன ஒரே வீக்கமாக இருக்குன்னு பார்க்குறார் இந்த டெஸ்ட் பண்ண அந்த டெஸ்ட் பண்ணு இந்த எப்சி பண்ண அந்த அப்சி பண்ணுன்றார் பண்ணி பார்த்த உடனே சொல்றார் இது உடனே ஆம்பியூட்டேட் பண்ணும் இந்த ஒரு லம்பை 
அப்போ தான் உங்கள் உயிர் பழக்கம் டாக்டர் சீக்கிரம் பண்ணிவிடுங்க நல்ல நாளாக பார்த்து அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறார் டாக்டர்னா பிரேமையாக ஒரு கத்தியை எடுத்து ஈவரக்கம் இருக்கா அவருக்கு சர்ருன்னு கிழிச்சு லேசர் சுட்டு வெளில எடுத்துட்டா எடுத்துட்டு வேற சிரிச்சுட்டே ஆப்ரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் என்ன அநியாயம் என்னோட ஒரு உறுப்பை நல்லா வெட்டி எடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு கில்ட்டி வேண்டாம் அவருக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஒரு பச்சாதாபம் வேண்டாம் ஹாப்பியா சொல்றார் இதாவது பரவாயில்ல அந்த பேஷண்ட் ஓடி போய் அவரை கட்டின்டா பா எங்க பிராணனை ரட்சிச்சு என்றார் அவர் அதை பிடிக்கிறார் ஆழ்வார் சொல்றார் ஒரு டாக்டர் உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சைன்னு ஒன்னு பண்ணாருன்னா எவ்வளவு கிரேட்ஃபுல்லா இருப்பீங்க நீங்க பண்ற அறு அறுவை சிகிச்சை என்னன்னு அன்னைக்கே சொல்றார் சுஷ்ருதாவர் தானே சமீத வாழால் அறுத்து ஸ்கேப்பலால வெட்டி சுடினும் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ரேடியோ ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கற கேன்சருக்கு அதெல்லாம் உண்டே வாழால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாறாத காதல் நோயால் இதோ இன்னைக்கு ஒரு காதல் நாளைக்கு ஒரு காதல் இல்ல மாறவே இல்லையா அந்த அன்பு அந்த பிரேமை காதல் நோயாளன் போல் மீளா துயர் நீ எனக்கு கொடுத்தா கூட நான் எப்படி இருப்பேன் நான் ஆளா உனது அருள் பார்ப்பேன் ஐ வில் ஓன்லி சி யுவர் கிரேஸ் இன் வாட் எவர் யூ டோ இப்படி ஒரு பக்தன் இருந்தா பகவானாலே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பகவானே ஆச்சரியப்படும் இப்படி ஒரு பக்தனா எனக்குன்னு இதுதான் பக்தியோடைய ஒரு பினாக்கல் இதுதான் பக்தியோட ஒரு ஹைட் இதுதான் சரண்டருக்கான உண்மையான பிரபத்தின்னு சொல்றோம் இதுதான் பிரபத்தி அப்படி இருக்கக்கூடியதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான முதல் அடிதான் நம்ம கர்ம யோகம்ங்கிறது நடக்கிறதெல்லாம் பகவான் பார்த்துட்டு இருக்கான் இதுக்கு அழகா வெளிநாட்டுல எல்லாருக்கும் பேர் வைக்கிறது ரொம்ப பெரியவா வரலாம் பாசிட்டிவ் பரோனியான்றாவா பேரவனியான என்ன அர்த்தம்னா ஒருவேளை என்னை பத்தி தான் பேசுறாளோ ரெண்டு பேரும் அங்க நடந்து போனாட்டே இவன் வந்து என்ன அடிச்சுட்டா என்ன பண்றது பரவனியான் பேர் இது ஒரு மென்டல் டிசீஸ் இது யார் என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கேடு விளைவிக்க தான் பிளான் பண்றான்னு நினைக்கிறது ஒரு சைக்காட்டிக் டிசார்டர் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அதை பாசிட்டிவ் பேரவனியா பண்ணிடும் என்னன்னா உலகமே என்னை எப்படியோ சந்தோஷப்படுத்ததான் எல்லாரும் சதி போட்டு இருக்கா நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நினைச்சுக்கோன்றார் அப்படி நினைச்சுட்டு போய் காரியம் பண்ணு பகவான் உன்னை மறந்துருவானா சின்ன ஒரு விஷயம் பண்ணா கூட மறக்க மாட்டானே அவன் மேல நம்பிக்கையை வை பண்ணக்கூடிய கருமால அவன் அவனோட சந்தோஷத்துக்கு சந்தோஷத்துக்கு சந்தோஷத்துக்குன்னு பண்ணு பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னு பகவான் சொல்றான் நீ ஏன் கவலைப்படுற உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் முன்னேற்றுறேன் எனக்கு உன் மேல பிரீத்தி வந்துருத்துனா முதல்ல நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் அவனுக்கு முதல்ல எடுத்த உடனே உன் சிண்ட பிடிச்சி ஒரு சத்சங்கத்துல உட்கார வைப்பேன் எப்படி அனுப்புவேன் சத்சங்கத்துல பிளம்பர் மாதிரி அனுப்புவேன் எலக்ட்ரீஷியன் மாதிரி அனுப்புவேன் உங்க அம்மா அப்பாவை டிராப் பண்றதுக்கு வர மாதிரி அனுப்புவேன் இல்ல உங்க தம்பிய கிளாஸ்ல விடுறதுக்காக அனுப்புவேன் எப்படியோ உன்னை உள்ள வர வைப்பேன் அப்புறம் நீ நிக்கும் பொழுது ஏதோ உனக்கு கிளிக்கார ஒண்ணு வருவாங்க சயின்ஸ் இன் வேதாசு நீ யாரோ பேசுவான் நம்ம ரொம்ப மேதாவி ஆட்டம் ஓஹோ வேதாசுல சயின்ஸ் இருக்கோ அப்படின்னு வந்து உக்காருவோம் உக்காந்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பதப்படுத்தி தட்டும் போது தட்டி குட்டும் போது குட்டி கிள்ளும் போது கிள்ளி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பதப்படுத்தி அந்த ஒரு குழந்தையும் ஒரு தங்கமா ஒரு ஸ்பட்டிகமா மாத்துறது குருநாத்தருடைய வேலை இல்லையா இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பகவான் நம்ம மேல சந்தோஷப்பட்டுட்டான் அந்த சந்தோஷம் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டா ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ கர்மயோகம் பண்ணிருப்போம் பகவான் பிரீத்தி அடைஞ்சு கர்மயோகத்தோட பலனா என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா நம்மள ஒரு சத்சங்கத்துல தள்ளுவான் தள்ளிட்டோ எப்படியானு பதப்படுத்தி இவனுக்கு ஆனந்தமான தன்னுடைய பதத்தை கொடுக்கணும்னு பகவான் பிளாட் பண்ணிட்டு இருக்கான் போ இனிமேல் நம்மள்லாம் பிளானே பண்ணுவோம் அவன் பிளாட் பண்ணுவான் நம்மள்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம்னா ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா என்னன்னா நேற்று சொன்னேனே டெட் லைன் அந்த டெட் லைன்லேருந்து இப்படி ஒன் வீக் பிஃபோர் டெட் லைன் ஃபஸ்ட் ட்ரையல் டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் டெட் லைன் ஆல் த பார்ட் ஷூட் கம்லாம் ரிவர்ஸ் பிளான் பண்ணுற மாதிரி பகவான் பார்த்தா இவன் கர்மப்படி இவனுக்கு எழுபத்தேழு வயசாக சரி அப்போ இவனுக்கு பக்தி ஒரு அறுபது வயசுலையாவது கொடுத்தாகணும் அப்போ அவன் சத்சங்கம் ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயசுலயாவது உள்ள தள்ளணும் அதுக்கு அவன் ஐம்பத்தேழு வயசுல ரிட்டையர் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் கம்பெனியை இழுத்து மூடிடலாம் பண்ணுவான் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியுமா நான் பாசிட்டிவ் பேரணியா பகவான் பிளான் பண்றான் இல்லை இது சத்தியம் ஏன்னா கண் கூட நம்ம சத்சங்கத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறையா வாட்டி குருநாதர் வெளில சொல்ல மாட்டார் அட்டைம்ஸ் அவரை மீறி சிலது வெளில வரும் அப்போ புரிஞ்சுப்போம் ஆஹா பத்து வருஷம் முன்னாடி சொன்னாரே நடக்கிறதே இல்லையா ஜோல்னா பையோட ஒரு பையன் வந்தான் வந்து பார்த்து கீழே இறங்கும் பொழுது இவன் இனிமே நம்ம கிட்ட தான் இருப்பான்மா வந்துட்டார் அவர் ஜீவோடி பார்த்து உட்காந்துட்டு இ
கர்மா ஒட்டியே பண்ணுவான் கர்மானால என்ன இப்போ நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வரும் ஜாதகத்துல கல்யாணம் ஆகாதுன்னு இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஆக்கிடுவாருன்ற நிறைய பேர் அழுதுன்னு இருக்கா இல்லையா ஏன்னா அவளுக்கு அது இப்போ அந்த ஒரு கர்மாவை எப்படி பாசிட்டிவ் ஆக்கிட்டாரு பாருங்க ஆக்குவார் கல்யாணம் ஆகும்னு இருக்கும் அழகா ஒரு சத்சங்க ஃபேமிலியோட ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் ஜம்முன்னு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அதுவும் வஜனை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வைக்கும்ட்டாங்க கிடையாது இங்கதான் வைக்கும்ட்டோம் ஆத்துல மூணு பேர் இருக்கா நாலு பேர் இருக்கான்னு வச்சுப்போம் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கான்னு வச்சுப்போம் அப்பா அம்மாவும் சேர்த்துக்கணும் இல்லையா ஒரு ஆறு பேர் இருக்கான்னு வச்சுப்போம் எங்க இப்ப வச்சுக்கதான் முடியும் யார் இருக்க எல்லாம் ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு பத்து பேர் இருக்கான்னு வச்சுப்போமே அந்த பத்து பேர் இருக்க ஒரு ஆத்துல அம்மா என்ன பண்றாருன்னு அப்பாக்கு தெரியாது பையன் என்ன பண்றான்னு தாத்தாக்கு தெரியாது பேத்தி என்ன பண்றான்னு பாட்டிக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு ஆ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குதான் தாமசிக ஆணு பேரு நரகம் வேற எங்கயும் இல்ல அங்கதான் இருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இவரை கண்டா அவள் பிடிக்கல அவள் கண்டா இப்படி இப்படின்னா அதுவும் நரகம் இங்கதான் இருக்கு எல்லாரும் ஒத்துமையா வந்து அழகா சண்டே ஆப்டர்நூன் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடுறா சாயங்காலம் எல்லாரும் சேர்ந்து சினிமா பாக்குறா எல்லாரும் சேர்ந்து வாக்கிங் போறோம்னா ஸ்வர்க்கம் இங்கதான் இருக்கு அத்தனை பேரும் கதைக்கு வரான்னு வச்சுப்போம் கீதையை கேட்கிறா பாகவதம் படிக்கிறா குருநாதரை பார்க்கணும்னு எல்லாரும் துடிக்கிறா சேர்ந்து கோயிலுக்கு போறா சேர்ந்து கஷேத்திரங்கள்லாம் போறா சேர்ந்து கதை கேட்கிறா சேர்ந்து பஜனை பண்றானா நிச்சயமா சொல்றேன் வைகுண்டம் இங்கதான் இருக்கு இதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியமே கிடையாது அதனால அவர் சொல்றார் கபீர்தாசர் எல்லாரும் சலனு சலனு சபு கோ கஹத்து வைகுண்டு கஹா ஹே எல்லாரும் வைகுண்டு வைகுண்ட போ போன்ற எங்க இருக்கு வைகுண்டம்னு கேட்கிறார் கடைசியா சொல்றார் கபீர்தாசர் கஹத்து கபீர் சுனோ வை சாதம் சாது சமாஜ ஹி வைகுண்ட ஜானே எனக்கு சாது சமாஜம் தான் வைகுண்டம்னு தெரிஞ்சிடுத்து ஏன் பகவான் சொல்றானே நாகம் வசாமி வைகுண்டே ந யோகி ஹிருதயே ரவோ மத் பக்தா எத்திர காயந்தி தத்திர திஷ்டாமி அப்படின்னு பகவான் சொல்லும் போது பகவான் இருக்கிற இடம் தானே வைகுண்டம் இருப்பிடம் வைகுண்டம் தானே அதனால இங்க பகவான் பிளான் பண்றோம் இத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா வாழ்க்கையே ஜிலு ஜிலுன்னு போயிடும் அசடாவே இருந்துட்டு போறோமே பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவானா அசடாவே இருந்துட்டு போயிடலாமே இல்லையா ரொம்ப பிடிச்சவன் பெரியவனா இருக்கேன் அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றான் பகவான் நீ அசடா நான் சொல்றத கேள்றான்றான் இது நான் சொல்லல சங்கர பாஷ்யம் அர்ஜுனன் கேட்க போறான் சகுண உபாசனை பெட்டரா நிர்குண உபாசனை பெட்டரான்னு பகவான் சொல்றான் டே எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய தோழண்டா நீ எங்கேயாவது நிர்குண உபாசனை எல்லாம் பண்ணுறேங்கன்னு போயிடாத சகுண உபாசனமே பண்ணு ஏன்னா உனக்கு இதுதான் சரிப்படும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ சகுண உபாசனம் பண்ணா அப்படின்றான் பகவான் நிர்குண உபாசனம் பண்ணா நீ அதான் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு சில மகான்கள்லாம் இருக்காது அப்போ அசடா இருந்தால் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆச்சே நம்ம பகவத் ராமானுஜாச்சாரியர் லைஃப்பில் அவர் சுற்றி இருக்கிறதுல மகா மேதாவி மகா ஜானின்னு ஒருத்தரை சொல்லணும்னா பல பேர் இருந்தால் ஒருத்தரை சொல்லணும்னா கூரை தாழ்வார் தானே குரத் தாழ்வார் மாதிரி ஆகுமா ஆழ்வார்னே பேர் அவர் சங்கத்தில் அவர் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் பகவத் ராமானுஜாச்சாரியர் மத்தியான நேரம் அவர் கதவை இப்படி தான் சாத்தி இருக்கும் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி தான் இருப்பார் அவர் ஒரு எத்தி ராஜராக இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பையன் இருந்தான் பாவம் நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்தில் எதுக்கும் லாயக்கு இல்லை அவன் ஊமை வேற என்ன பண்ணுவான் உடனே அவனை கூட்டிட்டு எத்தி ராஜர் உள்ளே போனாராம் இப்போ இங்க கூரத்தாழ்வார் பரம பிரேமிக்கர் இல்ல ஆச்சாரியா அப்படி ஒரு நிஷ்ட அவருக்கு கை கால் உள்ள உள்ள என்ன பண்ணுவார் இவனை வச்சு என்ன சொல்லி தர முடியும் அவனுக்கு அவனை என்ன சொல்ல வைக்க முடியும் உடனே ஓடி போனார் இந்த ஓட்ட வழியா பார்த்து விட்டார் பார்த்தா எதிராஜர் அப்பாடி அப்படின்னு சாஞ்சிண்டார் தான் ரெண்டு சரணத்தையும் எடுத்து அந்த பையனுடைய அந்த மடியில வச்சாராம் உடனே தலையில அடிச்சுட்டார் படிச்சு கெட்டேனா அப்படின்றார் நானும் இந்த மாதிரி அசடா இருந்ததுன்னா ஆச்சாரியனுடைய திருவடி என் மடியில் வச்சிருப்பாரே இப்போ நாங்கள் வந்தா ஆழ்வாரே வாரும்னு எனக்கு ஆசனத்தை போடுறார் என்னை பார்த்து பயல்னு கூப்பிட மாட்டேன்றாரேன்னு வருந்துறாருனா நீங்க என்னமோ வெள்ளி வெளி விஷயத்தெல்லாம் பார்க்க அசடா இருந்தா கூட பகவான் காப்பாத்திடுவான் நம்பிக்கை இருந்தா நாமா இருந்தா அதனால நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் இருக்கவே வேண்டாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நிம்மதியா சிம்பிளா இருந்தா பகவான் ஈஸியா அடைஞ்சு விடலாம் நிறைய பேர் அசடா இருந்து பகவான் அடைஞ்சிருக்காளே சாதாரண ஜனங்கள் மகான்களை விடுங்கோ அவள்லாம் அவதார புருஷா சாதாரண ஜனம் அசடா இருந்தா அடைஞ்சிட்டு போயிட்டான் பகவான் அவளோட விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு இல்லையா நல்லா படிச்சரு நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே சொல்றேன் ஒரு சத்சங்கத்துல ஒரு குருநாதர் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் ஒருத்தர் நல்லா ஆறு சாஸ்திரம் பட
ஒன்றுமே தெரியாத அசடாக இருந்ததுன்னா அந்த குருநாதர் விளையாடுவார் அவரோட நமக்கு பார்க்கறதுக்கு பொச பொசன்னு இருக்கும் பாரு இந்த பயலுக்கு அடித்த ஒரு லாபத்தை பாரு அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள்லாம் நம்ம குடும்பங்கிறதுனால சொல்கிறேன் எல்லாருமே குடும்பம் தானே வசுதெய்வ குடும்பம் ஒரு பையன் இருந்தான் ஒரு பாடசாலை நம்ம பாடசாலையில் அந்த பையன் என்ன பண்ணா மாளிகை மாசம் ஞாபகம் வந்தது இந்த ஆண்டாளோட ஃபோட்டோ இருந்தது இல்லை அந்த ஆண்டாளை பார்த்து இப்படி இப்படி பண்ணியிருந்தான் அன்றைக்குன்னு பார்த்து கரெக்டாக குருநாதர் வந்துட்டார் உள்ள இந்த பையன் என்னடா ஏதோ திட்டுற மாதிரி ஏதோ திட்டுட்டு இருக்கானேன்னு டே என்னடா பண்ணுறேன் போங்க குருஜி அப்படின்றான் அவனால சொல்ல முடியும் உடனே இல்லைடா சொல் அவர் இப்படி பண்ணால் இன்னும் இறங்குறார் குழந்தை ஆயிட்டார் சொல்லுடான்னு என்ன சொல் ஆஹா அப்படின்றான் ஏய் சொல்லுடா பரவாயில்ல சொல் நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லு எனக்கு ஆண்டாள் மேலே எனக்கு ஒரே கோவம் ஏண்டா ஒரு ரெண்டு பாசுரமாக எழுதிட்டு போட்டால் நான் சீக்கிரம் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பேன் என்னோட முப்பது பாசுரம் எழுதி இந்த டீச்சர் என்ன போட்டு பாடா படுத்துறா எனக்கு மனப்பாடமே ஆகல நான் திட்டி இந்த ஏன் நீ முப்பது எழுதின ரெண்டு எழுதினா போறாது பார்த்தா கட்டின்டார் அவனை ஏன்பா அந்த படத்துல ஆண்டாள் இருக்காங்கிறது நூறு பர்சன்ட் நம்ம தான் பேசுறேன் இது ஆண்டாள் எழுதின முப்பது பாசுரம்ங்கிறது அவ எழுதினது அது அற்புதமான விஷயம் ரெண்டு எழுதக்கூடாதுன்னு கேட்டியே உன் நம்பிக்கை இவ ஆளுக்கெல்லாம் வந்தா சௌக்கியமா இருக்குமேன்றார் அதனால நீங்க பகவான் யாரோட விளையாடுவாங்களா உங்களுக்கு இப்போ நித்திய கைங்கரியத்துல இருக்கான் பகவானோட ரொம்ப படிச்ச வாழ்லாம் வந்துட்டு பாசுரம் பாடிட்டு போயிடுவா கூடையே இருக்கான் அவங்க பெருமளோட நடக்கிறத சொல்றேன் அதனால சிம்பிள் ஃபெய்த் ஒரு சிம்பிள் ஃபெய்த் தட் பகவான் ஓன் ஃபோர் செக் மீ இதெல்லாம் கண்கூடா பாக்குற விஷயத்தினால உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அது இருந்தா போறோம் கர்மையோ ரொம்ப ஈஸி பகவான் என்னை கைவிட மாட்டான் அஜாமில என்னை காப்பாத்தலையா என்னை விட்டுருவானா அந்த ஃபெய்த்து போகிறோம் போனால் வந்துடும் இதுதான் கர்மயோகம் கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே தூர் பூர் மா தே சங்கோஸ்துவ கர்மணி டோன்ட் பி என் எஸ்கேபிஸ் டோன்ட் பி லேசி தோ கர்மானா ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் போவே இல்லை சார் நான் விளையாட்டுக்கே வரல சார் பண்ணாத கர்மாலேருந்து வெளில போனேன்னா அதை விட ஒரு பெரிய கர்மாவில் மாட்டிப்பேன் நீ கர்மாவை பண்ணு ஆனால் பண்ணும்போது என்ன பண்ணு இது பகவான் எனக்கு விதிச்சிருக்கான் ஐ ஷெல் எம்ப்ரேஸ் இட் ஃபுல்லி ஐ ஷெல் டூ இட் வித் அ ஸ்மைல் பிகாஸ் இட் வில் கிரியேட் அ ஸ்மைல் இன் கிருஷ்ணாஸ் ஃபேஸ் இல்லையா பிரகலாதன் சொல்கிறான் நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறான் யாரானோ ஒருத்தர் போகிறார் கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறேன்னு வச்சுப்போம் உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஆசைனா கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபிம்பம் சிரிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சிரிடா அப்படின்னா சிரிக்குமா என்ன பண்ணணும் அந்த பிரதிபிம்பம் சிரிக்கணும்னா நீங்க சிரிச்சா தானா பிரதிபிம்பம் சிரிக்கும் இல்லையா பிரகலாத் ஆழ்வார் சொல்ற கண்ணனோட முகத்துல ஒரு சிரிப்பு ஓம் பொருட்டு வந்துருத்துன்னா ஓம் முகத்திலயும் அந்த சிரிப்பு வரும்டா பண்றதெல்லாம் கிருஷ்ணாவுடைய பிரீத்திக்கா பண்ண உனக்கு தானா பலன் வராதான்னு கேட்கிறார் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம் முகஸ்ரீன்றார் அவர் அப்படி கர்மயோகம் இஸ் வெரி சிம்பிள் புட் அ ஸ்மைல் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் ஃபேஸ் எது பண்ணணும்னா எது வந்து குருநாதருக்கோ கிருஷ்ணனுக்கோ உகப்பா இருக்குமோ அதை பண்ணுவேன் எதை பண்ண மாட்டேன் எனக்கு சாஸ்திரம் தான் தெரியாது எதை பண்ணா கிருஷ்ணன் என்கிட்ட சந்தோஷப்பட மாட்டேன்னு அதை நான் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கிருஷ்ணனோட முகத்திலேயோ நம்ம குருநாதர் முகத்திலேயோ ஒரு ஸ்மைலி இந்த இந்த ஸ்மைலி அந்த ஸ்மைலி வரக்கூடாது அவ்வளோதான் விஷயம் இதுதான் பாப்போம் இதுதான் புண்ணியம் இது தெரிஞ்சா போறோம் நமக்கு இதுதான் கர்மயோகம் அடுத்தது வருது இன்னொரு ஆச்சரியமான யோகம் சாங்கிய யோகம்னு பேர் இந்த சாங்கியோகம் தான் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி ரொம்ப ஆச்சரியம் இது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஒரு கலை அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுது ஏன்னா இங்கே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் மெயினாக இருக்கிறதுனால இந்த இந்த ஒரு வேதாந்தத்துக்கு தான் கொஞ்சம் புறம்பா இருந்தால் ஒரு அமுக்கு அமுக்கிடுறா எல்லாரும் அதை ஆனால் அது சயின்டிஃபிக் என்கொயரி த பியூட்டி வித் வேதாந்த மதம் எதையுமே மறுக்காது நீங்கள் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்கிறீங்களா ஒத்துக்கிறேன் யார் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லைன்னு நான் சொன்னோம் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் இல்லாமல் நீ சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆட்டம்ஸோ நீ சொல்லக்கூடிய ஒரு மாலிக்யூல்ஸோ நீ சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்ரு எப்படி வரும் ஒரு காம்பைன் ஆகுறது ஒன்று ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னா தெர் ஹேஸ் டு பி அன் இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்சி அவ்வளோதான் வேதாந்தம் சொல்கிறது இல்லையா அதனால இங்கே சாங்கியோகத்தில் சங்கியினாலே நம்பர் அந்த சங்கியை நம்பரை வச்சு இந்த நேச்சர் எல்லாம் கணக்கு போடுறதுனால அதுக்கு சாங்கிய தத்துவம்னு பேர் இது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் ஏன் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் இருந்தா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஆக்சுவலி அந்த அந்த டீச்சருக்கும் இந்த சாஸ்திரத்தோட பேர்
இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் நீ ரொம்ப பெரிய ஆள்னு நினைக்காத ஃபிசிக்ஸ் ஷுட் அல்டிமேட்லி லீட் டு மெட்டா ஃபிசிக்ஸ் அதர்வைஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் இன் டா டப்புன்னு அது ஞாபகம் இருக்கேன் எனக்கு இனி வரைக்கும் அப்புறம் நான் சாங்கிய யோகம்னு ஒன்று படிக்கும் பொழுது இதுதான் வருது இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபிசிக்கல் யூனிவர்ஸ் விட் ஷுட் லீட் டு மெட்டா ஃபிசிக்ஸ் விச் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் இதுதான் சாங்கிய யோகம் அதனால முதல்ல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக பிரிக்கிறது அது ரெண்டாக பிரிக்கிறது வெரி சிம்பிள் எது ரெண்டா பிரிக்கிறதுனா கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அண்ட் நான் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் சித்து அச்சித்து புருஷன் பிரகிருதி பிரகிருதி இஸ் நேச்சர் விச் இஸ் நாட் சென்டியன்ட் சென்டியன்ட் சொல்றோம் இல்லையா அச்சித்து சித்துனா கான்சியஸ் கான்சியஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா அது தன்னையும் தெரிஞ்சிக்கும் வேற ஏதாவது ஒரு பொருள் தான் முன்னாடி வந்தா அதையும் தெரிஞ்சிக்கும் அன்கான்சியஸ்னா என்னன்னா இந்த டேபிளுக்கு தான் இருக்கும்னு தெரியாது நான் இதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து பேசுறோன்னு தெரியாது நல்ல வேலை இல்லை ஏன் ஓடி இருக்கும் அப்பப்போ தட்டுறதுனால இது அச்சித்து பேசக்கூடிய நான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல உள்ள ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அது சித்து இது ரெண்டா இப்படி பிரிக்கிறா எதுக்காக இப்படி பிரிக்கிறா அப்படின்னா த பியூட்டி வித் த யூனிவர்ஸ் இந்த கான்சியஸ் பிரின்சிபிளும் இந்த நான் கான்சியஸ் பிரின்சிபிளும் ஒன்னுக்கு ஒன்று அபின்னமா இணைஞ்சு தானே எல்லாத்தையும் பண்றது இங்க உடம்புன்னு <laughs> கரெக்டா இங்க சூரியன் உட்காந்துட்டு இருக்கா உலகம் சுத்தி சுத்தி வருது கரெக்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் சுத்துறது அப்போ ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் இது எல்லாத்தையும் ஓட்டுறதுங்கிறது தான் நம்ம நம்பிக்கை ஏன்னா இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கேன் ரொம்ப அழகா இருக்கேன் நம்ம ஆங்ஸ்டைன் சொன்னதா சொல்ற நிறைய பேர் அவர் பேரை போட்டுருவா அட் டைம்ஸ் நானும் ட்ரைனிங் எல்லாம் அவர் பேரை போட்டுருவேன் எல்லாம் கேட்க மாட்டா யாரும் ஒர்க் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஒர்க் ஐன்ஸ்டைன் எல்லாரும் எழுதிப்பா Work for the sake of work, Krishna is not going to be able to do it. Okay, go, 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 go. That's why he said, more than a technical accuracy of an equation, I want the equation to be beautiful and simple. Why is it so beautiful? Then, you know how to do it. It's a lot of fun. That's why this equation is perfect in order. It's not perfect in order. It's not perfect in order. எல்லாரும் போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு நல்லபடியா நான் பாஸ் ஆகணும் யாரானு எப்பவும் ஒரு வாட்டி போய் நாளைக்கு பார்த்தாலும் சூரியன் கரெக்டா ஆறு மணிக்கு வரணுமே கடவுளே வரலன்னா என்ன ஆகும் யாரும் பார்த்தனும் அவ்வளவு நம்பிக்கை நமக்கு நிச்சயமா வரும் எதுல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம எக்ஸாம் எதுனா கொஞ்சம் டேஞ்சர் நினைச்சிருக்கும் அப்போ இந்த வேர்ல்டையே ஒண்ணு நடத்துறது ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபல் அதுக்கு சித்துன்னு பேரு புருஷன்னு பேரு எதெல்லாம் கான்சியஸ் இல்லையோ எதெல்லாம் சென்சியன்ட் இல்லையோ எதெல்லாம் அச்சித்தா இருக்கோ அத பிரகிருத்தின்னு வச்சிருக்கா எதற்காக இந்த விசாரம்னா இப்ப ரெண்டு ஒரு ரெண்டு நூல் முடிச்சு போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு முடிச்சு அவுத்தா ஒன்னு ஒண்ணு தானா தனியா நிக்கிறதோனா அந்த மாதிரி வென் ஐ டூ சயின்டிபிக் என்கொயரி இன் டு த நேச்சர் அண்ட் ஐ சம்மோ செப்பரேட் நேச்சர் வாட் ரிமைன்ஸ் இஸ் புருஷா விச் இஸ் வாட் இஸ் மை அப்செக்டிவ் இதுதான் சாங்கிய யோகம் என்கொயரி <laughs> எதுக்கு இந்த இருபத்தி நாலு தத்துவம் சொல்லணும் யோசிச்சு பார்த்தேன் அதே பாதாம் அல்வா எக்ஸாம்பிள் தான் நிஜமாவே எனக்கு பாதாம் அல்வா பிடிக்காது ஒரு இடத்துல அப்படி சொன்னேன் எல்லாரும் குட்டி டப்பால் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு திரும்ப திரும்ப பாதாம் பிடிக்காதுங்கிறதுனால தான் சொல்றேன் பாதாம் அல்வா மேல உங்களுக்கு மோகம் போகணும்னா ரெண்டு வே சொன்ன இல்லை இப்ப நான் சாங்கிய விதமா நான் வே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கர்மயோக வழியா சொன்னேன் அதுல இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை பாருங்க அது நம்ம சாப்பிட்டா ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு சுகர் ஜாஸ்தியான கஷ்டம் இல்லைனா ஃபேட் ஜாஸ்தியான கஷ்டம் அதனால நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சு தோஷத்தை பார்த்து அதை விளக்குறது ஒரு வழி ஒன்னு ஒரு வழி சாங்கிய வழி வாட் இஸ் திஸ் பாதாம் அல்வா பாதாம் சக்கரை வேண்டாம் நெய் வேண்டாம் அடுப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து போட்டா ஒரு அல்வா ஆறுது 
இப்போ நான் அதோட கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதை பிரித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அது மேலே மோகமே போயிடுத்து பாருங்க நான் பாதாம் கொடுத்தா வேண்டான்னு சொல்கிறேன் சக்கரையை எதுக்கு ஒரு சக்கரையை போடுறேன்னு கேட்பேன் இல்லை நெய்யின்னா வேண்டாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுங்க போகிறோம் இந்த மூணு சேரும் பொழுது அது ஒரு அல்வான்னு வரும் பொழுது அதோடைய எதெல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குங்கிறத நான் பிரித்து பார்க்காம அதை நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு மோகம் ஏற்படுறது அதை பிரித்து பார்த்துட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ தானே வேண்டாம் சார் அப்படின்ற வேணாம் சாங்கியோகம் அதை பண்ணுறது நீ பார்க்குறியே உலகம் அந்த உலகம் இருபத்தி நாலாக பிரித்து பாரு பஞ்சபூதங்கள் இருக்கா அந்த பஞ்சபூதங்கள் அது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு குணம் இருக்கா ஆகாசத்துக்கு சப்தம் குணம் காற்றுக்கு சப்தமும் குணம் அது அதுக்கப்புறம் ஃபீல் அதுவும் குணம் ஸ்பர்ஷம்னு பேர் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த நெருப்பு இருக்கே தீ அதுக்கு சப்தம் குணம் ஸ்பர்ஷம் குணம் ரூபம் ரூபம்னாலே கலர் குணம் தீர்த்தம்னு எடுத்து பார்த்தா எக்ஸ்ட்ராவாக ரசமும் குணம் அஞ்சாவதாக பூமின்னு எடுத்து பார்த்தா கந்தமும் குணம் இந்த அஞ்சாயிடுதா பத்தாயிடுதா இந்த அஞ்சு குணங்களை பார்க்கறதுக்கு அஞ்சு இந்திரியங்கள் இது எப்படி ஆக்சிடென்ட் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கவே முடியல இவ்வளோ பர்ஃபெக்டா எல்லாம் அப்படி ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு மேப் பண்ணி அத்தனையும் பண்ணியிருக்கான் பகவான் டிசைன் தியரி இஸ் ராங்னு சொல்றா ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அவளால் எப்படி இதை ஏற்றுக்கவே முடியலையோ என்னால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியல என்ன பண்ணுற சொல்லுங்க டூ போல்ஸா இருக்கும் பதினஞ்சு ஆயிடுதா அடுத்தது கர்ம கர்ம இந்திரியங்கள் வாக்கால பேசுறோம் கையால் காரியம் பண்ணும் காலால் நடக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மற்ற ரெண்டு இந்திரியங்கள் ஒன்று ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒன்று எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு ஆஞ்சு ஸோ மொத்தம் இருபதாச்சா அதுக்கப்புறம் நாலு அந்த நாலு என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் நான் நான் சம்மந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அகங்கார தத்துவம் ரொம்ப பொல்லாத தத்துவம் அது உலகம் மாட்டுக்கு உலகம் இருக்கட்டும் கண்ணு மாட்டுக்கு பார்க்கட்டும் இருக்க முடியலையே நான் பார்க்கறேன் அப்படின்னு இந்த நான் கனெக்ட் ஆகுது பற்றியில அதையும் என்கொயரியில் சேர்த்துருக்கா பாருங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்று பிராண சக்தி எல்லாத்துக்கும் ஒரு எனர்ஜி நடத்துறதே அந்த பிராண சக்திக்கு மகத்துன்னு பேர் இது அத்தனையும் உள்ள அடக்கக்கூடிய பிரகிருத்தி அவ்வக்தம் பிரதானம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம் நீங்கள் சகசிரநாமம் சொல்லும் போது பிரதான புருஷேஸ்வரஹா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த பிரதான புருஷ ஈஸ்வரஹா மூணு வார்த்தை ரொம்ப பிரதானமான புருஷேஸ்வரன் அர்த்தம் இல்லை பிரதானம்னா பிரகிருதி புருஷன்னா ஜீவன் இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுன்னு அர்த்தம் அது அதனால் இதுதான் சாங்கிய தத்துவம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லிவிட்டு இது ரொம்ப ஆழமான விஷயம் நம்ம புத்தியை தீட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை கொஞ்சம் காண்டபிளேட் பண்ணால் அவள் தான் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஸ்னாப் ஆகிடும் பிரெயின் அந்த அளவுக்கு உள்ளே போய் 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 பேசுகிறா அவள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு நிறுத்திடுறேன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே போனால் அப்புறம் பக்தி யோகம் சொல்ல முடியாதுங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோமே எப்படி பார்க்குறோங்கிறதுக்கு ஒரு விசாரம் போகிறது பாருங்க இதெல்லாம் இன்க்ரெடிபிளாக இருக்குது ஞானம்னு ஒன்று எனக்குள்ளே இருக்கு அந்த வஸ்துக்கு பானம்னு ஒன்று இருக்கு இந்த ஞானத்தும் பானத்துக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்னால தான் வி காக்னைஸ் சம்திங்னு ஒன்று சொல்கிறான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறான் என்ன தெரியுமா தேரி இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கு பாருங்க பொதுவாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவேன் சயின்ஸ் படி ஒரு விஷயத்துடைய சப்தம் அந்த சப்தம் கம்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் டு யுவர் இயர் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் வேவ்ஸ் அந்த காத்துல வருதுனால நீங்க கேட்கிறேன்னு சொல்றே இல்ல அதுவும் இருக்கு நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல உன்னுத்தர் ஒண்ணு சொல்றா நீ கண்ண மூடிண்டு உக்கார சப்தம் முன்னாடி வருதா பின்னாடி வருதா ரைட்ல வருதா லெப்ட்ல வருதா கிட்ட கத்துறானா தூர கத்துறானா தூர சைலண்டா பேசுறானா கிட்ட விஸ்வர் பண்றானா இந்த அளவுக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் இஃப் இட் இஸ் பியூர்லி அ டெட் சவுண்ட் ஈட்டிங் யுவர் இயர் ட்ரம்ஸ்னா உனக்கு டைரக்ஷன் எப்படி தெரியறது அப்போ உன் கான்சியஸ்னஸ் கோஸ் தேர் அண்ட் என்வெலப் த சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அப்ஜெக்ட் பண்ணு பார்ப்போன்றான் முடியல இன்னி வரைக்கும் யாராலும் அப்ஜெக்ட் பண்ண முடியல இதுதான் விசாரம் அதாவது விசாரம்லாம் ஆத்ம விசாரமும் இருக்கட்டும் அதுதான் மெயின் நமக்கு இந்த விசாரம்லாம் பார்த்தா என்னமா பண்ணியிருக்கா ரிஷிகள்லாம் இன்ஃபேக்ட் நல்ல சயின்டிஸ்ட்லாம் இருக்கா பார்த்தல ஐ வென்ட் அண்ட் ஸ்பென்ட் சம் டைம் வித் ஒன் சச் பர்சன் யூ வாஸ் ரிசர்ச்சிங் ஆன் அ டயபெட்டிஸ் கியூர் இன் ஃப்ளோரிடா அவர் எப்படி இருக்கார்னா ரிஷி துள்ளியராக தான் இருக்கார் சங்கியம் அவர் ஒன்றும் ஆத்ம தத்துவம்லாம் விசாரம் பண்ணல அவர் ஆனால் ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் இஸ் திங்கிங் ஓன்லி அபவுட் இட் அவர் சாப்பாடு அவர் ஒய்ஃப் வந்து ஊட்டினா தான் சாப்பிட்றாரு அவர் அவர் அப்படி இருக்காருனா அதுதான் தபஸ் அந்த மனசுடைய அந்த ஒரு சக்தி அந்த பக்கம் அப்படி திருப்பும் பொழுது அவளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பேட்டர்னை பகவான் வெளியிடுறான் அதே விஷயத்த நம்ம ஆத்ம ஸ்வரூபத்தில் இப்படி திருப்பிட்டோன்னா ஞானி ஆயிடலாம் இல்லையா அதுதான் சாங்கிய தத்துவம்
சரீரம் வேற ஆத்மா வேறன்னு புரிஞ்சுக்கணும் விசாரம் பண்ணணும் நான் இந்த சரீரம் கிடையாது ஒருத்தர் கிளம்பி போறாரு மேல் லோகத்துக்கு அப்போ சரீரம் தான் அவர்னு இருந்தா நான் போய் ஆலோசனா திரும்பி ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றாரு அப்போ உள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கு சரீரத்தை காட்டிலும் வேற ஒன்று இருக்கு அதுக்கு ஆத்மானு ஒன்று இல்லைன்னு அந்த சரீரம் ஆத்மா இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டாவதா பிராணம் தான் ஆத்மாவா இல்லை ராத்திரி தூங்கும் போது பிராணம் உள்ள போயிட்டு வெளில வருது அதுவும் வாயு தான் அதனால அதுவும் ஜடம் தான் மனசு தான் ஆத்மா ஓனா மனசு ஜடம்ட்டா ஏன்னா அப்பப்போ அது காணாம போயிடுறது தூங்கும் பொழுது திடீர்னு லயம் ஆயிடுறது மயக்கம் வரும்போது லயமாறுது அதனால மனசு இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் ஆத்மா ஹாஸ் டு பி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ மனசு ஆத்மா கிடையாது இப்படி ஒன்று ஒன்னா பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய நான் 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 அப்படின்ற ஒரு ஸ்புரணம் அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது தான் ஆத்மான்னு விசாரம் பண்றது இது நம்ம பண்ண போறது இல்லை யூ ஷுட் நோ அதுக்காக சொல்றேன் அதுதான் ஆத்ம விசாரம் அதுல தெரிஞ்சா ஆனந்தம் ஏன்னா நான் அப்படிங்கறது ரொம்ப ஒரு ஆனந்த ஸ்வரூபமாவே நான் இருக்கேன் இதுக்கு ரமண பகவான் ஈஸியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தா ரெண்டு லைன்ல அவர் வந்து நம்ம சொல்ற ஜென்ரலி யூ லவ் சம்திங் வென் இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தம் ரைட் ஆடுறாங்க என் குழந்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவன் கூட இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது சாப்பிட்டா எனக்கு சந்தோஷம் சோ அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார் நீ எது மேல பிரியம் வைக்கிறன்னா எது உனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதோ அது மேல தான் பிரியம் வைக்கிற அக்ரீட் அப்புறம் அவர் கேட்கிறார் உனக்கு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பிரியம் எது அப்படின்னு கேட்கிறார் ஒன்னு ஒன்னா தட்டின்னு வந்தா கடைசியா எங்க போய் நிக்கும் தெரியுமா என்னதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் குழந்தைய ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் என் குழந்தை அந்த ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டா என் அப்படிங்கறதுல நான் இருக்கேன்ல இந்த மைண்ட்ல கூட எம் என் ஏ எடுத்து ஐ நிக்கிறதும் நான் அப்போ மைண்ட்ங்கிறதும் நான் இருக்கிறதுனால தான் என்னுடைய குழந்தைன்னு பிடிக்கிறது சோ தட் விச் யூ லவ் த மோஸ்ட் இஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ லவ் சம்திங் ஓன்லி வென் இட்ஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தம் சோ ரியலைஸ் தட் யுவர் செல்ஃப் இஸ் யுவர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தம் முடிஞ்சது கதா தோட ரெண்டே லைன் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்துட்டாடா அதனால விசாரம் பண்ணா உனக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும் இது ஆத்ம விசாரம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் ரொம்ப இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஈஸி பண்றது கஷ்டம் பக்தியை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கஷ்டம் பண்றது ஈஸி அடுத்தது வருது ராஜயோகம் இந்த ராஜயோகத்துக்கு பல பேர் உண்டு அது அபியாச யோகம்னு சொல்லுவா மகா யோகம்னு சொல்லுவா ராஜயோகம்னு சொல்லுவா அதுக்கு எட்டு படி இருக்கு ஸ்டார்டிங் வித் யமம் நியமம் யமம்னா சத்தியத்தை பேசுறது சம் குட் வேல்யூஸ் நியமம்னா என்ன அப்படின்னா சம் குட் ப்ராக்டிசஸ் ஜபம் பண்றது எப்பவும் சுத்தமா இருக்கிறது இது நியமம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வே ஆஃப் லைஃப் நல்லா சரி பண்ணிட்டு தான் யோகத்துக்குள்ளேயே இறங்கணும் முதல்ல எடுத்த உடனே தியானம் எல்லாம் போயிடக்கூடாது முதல்ல நம்மளுடைய வே ஆஃப் லைஃப் நம்ம ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் சரி பண்ணி தான் அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்தது ஆசனம் ஒரு இடத்துல நகராம உட்கார முடியுமா பாருங்க உங்க குருநாதர் சில பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு முதல்ல ஒன்னும் பண்ணாது சும்மா உட்காரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் உட்கார முடியாத நீ ஜபம் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாது சும்மா உட்கார் ஆசனம் நாலு அவர் அஞ்சு அவர் ஆறு அவர் ஏழு அவர் இப்படி உட்காரணும் வலி இருக்கக்கூடாது இழுக்கக்கூடாது கொசு இருக்கா ஈ இருக்கா பார்க்கக்கூடாது இப்படி உட்காந்துன்னு ஆசனத்தை சித்தி பண்ணிக்கணும் ஆசனத்தை சித்தி பண்ண அப்புறம் பிராணாயாமம் அது மூணு வகையா இருக்கு பூரக்கம் ரேச்சக்கம் கும்பகம்னு அதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு நாடி சுத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு நாலு இழுத்து எட்டு விடுறது ஏழு நாலு இழுத்து எட்டு விடுறது இந்த மாதிரி ஒரு சட்டு அது ஒரு ஆறு மாசம் பண்ண சொல்றான் அதுக்கப்புறம் கேவல கும்பகம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பூரக ரேச்ச கும்பம் இப்படிலாம் போயின் இருக்காது மூச்சை இழுத்து பிடிச்சி வெள்ள விடுறது அப்புறம் இழுத்து வெள்ள விட்டு வெளியில அந்த கும்பகத்தை நிறுத்துறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு உள் கும்பகம் வெளி கும்பகம் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப பிராணாயாமம் பண்ண அப்புறம் அடுத்தது மனச வெளி விஷயங்கள் இருந்து இழு பிரத்யாகாரம் அதுக்கு ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒரு பெரியவர் கிருஷ்ணாஜின்னு தான் சொல்லணும் அவர் பெரிய ஞானி அவர் பேசுற பாஷைங்கிறது யாருக்கு புரிஞ்சுதுன்னு தெரியல ஆனா அவர் சொல்றார் பிரத்யாகாரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெபினிஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லி நான் கேட்டதே கிடையாது அவர் பிரத்யாகாரத்தை என்ன தெரியுமா சொல்றார் ஒன்னும் பண்ணாத Attention to inattention is meditation. முடிஞ்சது கதை இதுதான் புக்கோட டைட்டில் அதுக்கப்புறம் நான் புக்கே தரக்கல இதே போறேன் எனக்கு பே அட்டென்ஷன் டு யுவர் இன் அட்டென்ஷன் அதுதான் பிரத்யாகாரம் மனசு இழு இழுக்கவே வேண்டாம் மனசு போறத கவனி போறோன்ற பே அட்டென்ஷன் டு இன் அட்டென்ஷன் ஒன்ஸ் யூ பே அட்டென்ஷன் டு எனி திங் இட் இஸ் த மைண்ட் விச் இஸ் பேயிங் த அட்டென்ஷன் இல்லையா தானா அது தாரணைக்கு வந்துடும் இது என்ன ஒரு
ஆஜ்யதாரையா ஸ்ரோத்த சாசமம் சரள சிந்தனம் விரள தப்பரம்னு ரமண பகவான் சொல்கிறார் ஒரு நெய்யை விட்டா வித்தவுட் அ பிரேக் போகிற மாதிரி அப்படி மனசு அதை பழக்கணும் பகவானோட ரூபத்தையோ பகவானுடைய நாமத்தையோ இல்லைனா பகவானுடைய ஒரு அக்ஷரம் இப்போ ஹரே ராம் ஹரே ராம்னா ஹா ஹரே அப்படி கூட நம்ம பண்ணலாம் தாரணை அந்த தாரணையே நல்லா திடப்பட்டுட்டும் வெள்ள நடக்கக்கூடிய சப்தம் ஒன்னும் கேட்கலன்னா அதுக்கு தியானம்னு பேரு அதுக்கப்புறம் அந்த தியானமே திடம் ஆயிட்டு தியானம் பண்றவன் தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தியானம்ன்ற அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இது திரிபுட்டின் பேரு அது அடிபட்டு போயிடுச்சுன்னா சமாதின்னு பேரு அப்போ தான் ஒருத்தர் குத்தினா கூட கிள்ளினா கூட ஒன்னும் தெரியாது சரீர பக்கம் இல்லாம இருக்கலாம் அந்த சமாதியும் சகஜம் ஆயிடுத்து அப்படின்னா யூ ஹவ் ரீச் த பினக்கல் யோகா சித்த விற்பி நிரோதா In fact, yoga is very important because the end of any human endeavor is this. What do you think about this? What do you think about this? We are talking about the low-key. I am extending it. If you think about the low-key, you can't do anything. 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 நான் சம்பாதிக்கிறேன் சம்பாதிக்கல சாப்பிட்டேன் சாப்பிடல பேசினேன் பேசலில இருந்து ஆரம்பிச்சு தியானம் பண்றேன் பாகவதம் படிக்கிறேன் கீர்த்தனம் பண்றேன் ஜபம் பண்றேன் வரைக்கும் எல்லாம் எதற்காக பண்றோம்னா சர்வே மனோ நிகிரக லட்சணாந்தா பரோகி யோகோ மனச சமாதி கிரேட்டஸ்ட் ஹியூமன் சீக்ரெட் இது புரிஞ்சுட்டோம்னா வாழ்க்கையை ஜெல் ஜெல்னு வாழலாம் ஏன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் என்ன தெரியுமா பலன் ஃபைனலா டெக்னிக்கலா மனசு கொஞ்ச நேரம் சைலண்டா இருக்கு நீங்க பாடுற என்னமா பாடுற சந்தோஷம் சார் என்ன சந்தோஷம் அது அப்சர்வ் த மைண்ட் த மைண்ட் வில் பி சைலண்ட் ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் வைக்கிறோம் சந்தோஷம் என்ன ட்ரிக்ல மாத்திக்கிறோம் நீங்க ரொம்ப நல்லா பாடினேன்னு சொன்னது என் சந்தோஷத்துக்கு காரணம்னு நினைக்கிறோம் ராங் இட்ஸ் ஒன்லி ஏ ட்ரிகர் சந்தோஷத்துக்கு காரணம் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மனசு சைலண்டா இருந்ததுதான் So, intelligent person will understand, in the manasa, one of the extended period of silence, what do you do? Two do. One 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 do. It is waste of time. What do you do? But, one do. 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 Then, we can get extended spells of joy. That's why, one do. One do. One do. இந்த ஒரு அழகான விஷயத்தை குருநாதர் பக்தி விஷயமா சொல்லும் பொழுது ஒரு நம்ம பகவான் மலையை தூக்கி ஏழு நாள் நிக்கிறான் அவரை பாடுறார் நம்ம குருநாதர் பாடும் பொழுது சொல்றார் நிஷப்த மன சஞ்சாரினோ என்ன ஒரு வார்த்தை இப்ப கிருஷ்ண சாட்சாத்கார மகான்களுக்கு ஆறுதுங்கிறது மனசால பாக்குறாளா கண்ணால பாக்குறாளா எதால பாக்குறான்னா கண்ணால பார்த்தா கூட மனசு ஈடுபடலன்னா பார்க்க முடியுமா ஓ நீங்க வந்தேடா கவனிக்கலையே என்ன சார் இப்படி எப்படி சுத்தி சுத்தி பாக்குற கவனிக்கல கண்ணு பார்த்தாலும் கவனம் இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ மனசு ஈடுபட்டதான் பார்க்க முடியும் ஆனா இங்க என்ன தெரியுமா சொல்றார் நிசப்தமா இருக்கக்கூடிய மனசுல சஞ்சாரம் பண்றவன் கிரிதாரின்றார் இதுதான் சாட்சாத்காரம் இப்ப ராமகிருஷ்ண பரம் சார் காளிய பார்த்தார் இல்லைனா அங்க ஒரு மதன மோகனனை பார்த்தார் அப்படின்னா எங்க பார்த்தார் இந்த ஸ்பேஸ்ல பார்க்கல மனசு அப்படி சைலண்ட் ஆகும் பொழுது அந்த இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணும்னா அப்போ தான் இது புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா பெரிய விஷயம் சாட்சாத்காரம் விஷ்வ ரூப தர்ஷனம் என்னது இந்த திவ்ய சக்ஷுனா என்ன அர்த்தம் திவைன் ஐனா என்ன அர்த்தம்லாம் தெரியணும் இல்லையா அழகாக நம்ம மகாமந்திர கீர்த்தனத்தில் ஒரு லைன் வருது அதை புரிஞ்சுட்டா எல்லா சீக்கிரட்டும் அவுட் அவர் என்ன சொல்கிறார் சிதாகாசம் தண்ணில் மெளிர்ந்திடும் நாமமாம் யோக சித்தி நல்கிடும் கீர்த்தனம் பாடீரே ஒரு புது வார்த்தை சிதாகாசம் நம்ம நித்யானந்த சுவாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் கேரளா இப்போ வந்து இந்த நாசிக் பக்கத்தில் கூட அவருக்கு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அந்த அவர் ஒன்று எழுதியிருக்கார் சிதாகாச கீதைன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கார் அவர் அந்த வார்த்தை சிதாகாசம் ஆகாசம்னா ஸ்பேஸ் என் கூடயே வாங்கோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரியலி அப்போ தான் நமக்கு எனக்கு அப்போ தான் என் எப்படி ஆச்சுன்னா இந்த ஒரு நம்பிக்கை இதில் ஒரு கிளாரிட்டி குருநாதர் கொடுத்தது இந்த மாதிரி தான் அதனால் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இட் த சேம் வே ஆகாசம்னா ஸ்பேஸ் இப்போ நீங்களா இருக்கேளா எனக்கு தெரியறதா நீங்க என்ன பாக்குறேளா எப்படி பாக்குறேன் ஸ்பேஸ் இல்லைனா பார்க்க முடியாது ரைட்டா இப்போ ரெண்டுத்துக்கு நல்ல டிஸ்டன்ஸே இல்லைனா பார்க்க முடியுமா முடியாது உங்க கண்ணை உங்களால பார்க்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஸ்பேஸ் இல்லை அவகாசம்னு பேரு 
அந்த ஆகாசம்ங்கிற பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் அஞ்சு பூதத்தில் ஒரு ஸ்பேஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸில் நீங்கள் கண்ணால் என்ன பார்க்குறேன் நான் உங்களை பார்க்குறேன் இது ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா லெட் எஸ் கால் இட் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் ராத்திரி தூங்குறேளா நல்ல கவனிச்சு கேட்டுட்டேன்னா ராத்திரி கூட உங்களுக்கு பிரவச்சனம் கேட்கும் இப்போ தூக்கத்தில் காத வழியாக நீங்கள் கேட்கல ஆனால் தூக்கத்துலேயும் நீங்கள் குருவை பார்க்குறே இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்க்குறே அப்போ கனவில் நீங்கள் ஒருத்தரை பார்க்குறேளே and even there you can't see if there is no space appa ad end space la paakare end doorathla paakare paakare illona kanavula undo na ungalku appo kanavula othra neenga paakare eppadi paakare ange or space irukkanume adukku enna aakasham na na solren mano aakasham nu vechipom per mind enna aacharyam kanavu nu onnu bhagavan bless pannadanal nariya vishayam puriyirudhu namakku வேதாந்தமே அப்போ தான் புரியுது கனவே இல்லைன்னா வேதாந்தமே புரியாது நான் தூங்குறேன் கண்ணு மூடி இருக்கு ஆனால் நான் ஒன்று பார்க்குறேன் எதில் பார்க்குறேன்னா மென்டல் ஸ்பேஸில் பார்க்குறேன் நான் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் ஆச்சா அதை விட மென்டல் ஸ்பேஸ் வந்து தான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பேஸ் தான் நமக்கு தெரியும் மூணாவதாக ஒன்று இருக்கு என்னன்னா யூ ஆர் அவேக் யூ ஆர் நாட் அஸ்லீப் டார்க்னஸ் இல்லை அப்போ மனசை அடக்கினேன் அப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கான் அது பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் இல்லை மென்டல் ஸ்பேஸ் இல்லை அதுக்கு தான் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்னு பேர் அதில் பார்க்குறவனும் கான்சியஸ் பார்க்கப்படுவதும் கான்சியஸ் பார்க்குற காரியமும் கான்சியஸ் என்ன சார் சொல்றேனே கனவுல பார்க்குறவன் யாரு தாட்டு தானே உங்க மென்டல் இமேஜ் தானே பார்க்கப்படுவது யாது உங்க மென்டல் இமேஜ் தானே அவர் சொல்லும் போது ஒரு வாய்ஸ் கேட்கறது அது யாரு உங்க மென்டல் இமேஜ் தானே ஒரே மைண்டு மூணா மாறுறது ட்ரீம்ல பார்க்கறவனாவும் அதே மைண்டு தான் உங்க மைண்டு தான் ஏன் மைண்டு தான் பார்க்கப்படுவதாவும் அதே மைண்டு தான் பார்க்கக்கூடிய காரியமாவும் அதே மைண்டு தான் சார் நேற்று கனவுல அப்படி கம கம கமன்னு பாதாம் அல்வா வந்தது சார் அப்போ பாதாம் அல்வா யாரு உங்க மனசு பார்த்தது யாரு உங்க மனசு அந்த வாசனை உங்க மனசு if mind which is jadam because of some blessings from consciousness is capable of all this kachi consciousness than a source adu da bhava samadhi anda mari nelayil iruka mahangal nenachi paarunga ava anda nelayil thanna eraki epada vanda sokya markiya saaptiyanu kekkarar na aada vida enna anugraham venum kelunga romba naala na thoongala nu vechukom ipo na thoongi indra kenna utar elupi ஏய் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தோணும் நிம்மதியாக தூங்க விட்டா பரவாயில்லன்னு தோணும் தூங்குறேங்கிறது ஒரு தாமசீக்க ஒரு சுகம் அவா இருக்கிறது சத்துவன் ரஜஸ் தமசை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பேரானந்தம் அதெல்லாம் தெரில அவா ஒருத்தரை பார்க்குறார் உங்கள் பேரை ஞாபகம் வச்சிருக்கார் என் பேரை ஞாபகம் வச்சிருக்காருன்னா அந்த ஒரு மேக் அந்த ஒரு மேக்னிடியூட் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் அதுதான் சிதாகாசம் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஒரு கண்ணில் தான் அந்த ஒரு காட்சியை கொடுத்தான் அத்தனையும் பகவானா தெரிஞ்சது திவ்ய சக்ஷுனா இட் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கல் ஐ இட் இஸ் நாட் மென்டல் ஐ இட் இஸ் ஐ ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவர் எவர் பால் அப்படின்றாரு அந்த ஐ ஆஃப் த ஐ இது ஒரு புரிகிற மாதிரியாவது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணும் அது விஸ்வ ரூபம்னா என்ன விஷயம் அவன் அதை பார்த்து நடுங்கி போயிட்டான் பகவானே என்ன பண்ணிட்டார் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் தப்பிட்டார் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருக்கான்னு உடனே இவன் இதை தாங்குவானா மாட்டானான்னு தெரியாமல் பொட்டுன்னு கொடுத்து விட்டார் அவர் கொடுத்த உடனே கை கால்லாம் நடுங்கிறது அவனுக்கு கிருஷ்ணா எதை பார்த்தாலும் நீயா இருக்கே உங்களுக்குள்ள நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேனா போ நான் இருக்கேனா சரியாக தான் இருக்கேனா இப்போ நான் பார்க்கறது நீ தானா அப்படிலாம் கேட்குறான் மொத்தமாக அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் அவன் உடனே பகவான் ஆஸ்வாசப்படுத்துகிறார் எந்த அளவுக்கு அவன் ஆஸ்வாசம் ஆறானா கிருஷ்ணா உன்னுடைய நார்மல் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர் ஆம்ஸ் காமின்றான் அப்படி ஆயிட்டா ஆடி போயிட்டான் அவன் ஏன்னா பழகி 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 பகவான் அப்பப்போ சதுர்பூஜமும் காட்டுவான் அதனால அது ஒரு நார்மல் ஆயிடுது அவனுக்கு அப்படி பார்த்து ஆஸ்வாசப்படுத்தி அப்ப பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவனுக்கு ஏன்பா அர்ஜுனா உனக்கு நான் இந்த ஒரு காட்சி கொடுத்தேன் ரொம்ப அலறி போயிட்டேன் இந்த காட்சியும் ரொம்ப சாதாரண காட்சி நினைக்காத இது எல்லாருக்குலாம் கிடைக்காது என்றான் அப்போது இந்த முதல் ஸ்லோகம் பதினோராவது அத்தியாயம் அதில் ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் நீ பார்த்த இந்த காட்சி அப்படிங்கிறது சுதூர் தர்ஷம் இதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி என்மம தேவாபியசிய ரூபசிய நித்தியம் தர்ஷன காங்க்ஷினகா 
ஏதோ உனக்கு கிடைச்சி கொடுத்தே அப்படின்னு நினைச்சுடாதரா இதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது எந்த ஒரு ரூபம் இந்த ஒரு விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது தான் கிடைக்காதுன்னு இல்லை சதுர்புஜ ரூபம் யாருக்கும் கிடைக்காது ஏதோ ஈஸியாக போயிடுத்த உனக்கு தேவர்கள்லாம் எப்போ இதை பார்க்கணும் 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 என்னை சுத்திண்டே வந்துட்டு இருக்கா ரைட் ஃப்ரம் த டைம் தம் அத்புதம் பாலகம் நான் இங்கே ஜனிச்சதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நான் கோகுலம் போனதுலேருந்து பிருந்தாவனத்தில் இருந்ததுலேருந்து மதுரா போனதுலேருந்து இந்த துவாரகா போனதுலேருந்து பானாசுர யுத்தத்துலேருந்து நான் தூது போனதுலேருந்து அத்தா நான் தேவாலயம் என்னை சுற்றி சுற்றி வராடா இதை பார்க்கறதுக்கு இது ரொம்ப துர்லபமான தர்சனம் அப்படின்றார் இங்கே ரொம்ப அழகா மதுசூதன சரஸ்வதி பாதர்னு ஒரு பெரியவர் அவர் மாதிரி ஒரு பிரேமையும் காண கிடைக்கிறது அரிது அவருடைய ஒரு ஒரு ஷார்ப்னஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டலெக்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் அத்வைத்த பாடம் எழுதுறாலும் எக்ஸாம் அவளுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம் என்னென்ன இவர் எழுதின ஒரு புக்கு அத்வைத்த சித்தின்னு பேர் அந்த அத்வைத்த சித்தி புரிஞ்சுருத்துன்னா யோ பாஸ்ட் எக்ஸாம் அந்த அளவுக்கு ஷார்ட் பகவான் இவர் ஆட்கொள்றார் அவர் எழுதுறார் சர்வதா தர்சன காங்கினோ எல்லா அந்த தேவர்கள்லாம் என்னை எப்பவும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கிறதுக்கு ஒரு அழகா சொல்றார் எப்பவும் ஆசைப்படுறான்னு என்ன அர்த்தம்னா அவளால் பார்க்கவே முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா இவன் எப்பவுமே ஆசைப்பட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் சார் அப்படின்றார் அவர் எப்பவும் ஆசைப்படுறான் அவளால் இனிமேலும் பார்க்க முடியாது என்னை பார்த்ததும் கிடையாது அப்படியாவா அப்படி இருக்கக்கூடிய அவா அவா இப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறது நான் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உடனே இந்த கேள்வி வருது எதற்காக இதை அவன் கொடுத்தான் ஏன் அவளால் பார்க்க முடியலன்னு ஒன்று பகவான் சொல்கிறான் நான் அகம் வேதைகி ந தபசான தானேன ச இஜ்ஜையா சக்கிய ஏவம் விதோ திருஷ்டும் திருஷ்டவான சிமாம் யதா இந்த ஸ்லோகத்தை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சிக்கணும் ஏன்னா அர்த்தம் தெரியறதுனோ உங்களுக்கு நான் அகம் வேதைகி வேதாத்தியாயத்தினால என்னால் யாரும் என்னை பார்க்க முடியாது நான் தபசா தபஸ்னால என்ன பார்க்க முடியாது தானம் பண்றதுனால பார்க்க முடியாது யாக ஜாதிகள்னால பார்க்க முடியாது அப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் எல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு தானே தோணும் அப்படி இல்லையா ஏன்னா கீதையில பகவான் பேசுறத யாரான ஒரு ஆச்சாரியால் எடுத்து சொன்னாதான் உண்டு நமக்கு அவர் சொல்ற சாதாரணமா ரிங்க ஜுசாம் ஆதரவனம் இருக்கக்கூடிய நாலு வேத பாராயணம் பண்றதுனால நான் கிடைக்க மாட்டேன் அதனால வேத பாராயணமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லல தபசு பண்றதுனால நான் கிடைக்க மாட்டேன் அதனால இந்திரியங்கள்லாம் அடக்கி தபசு பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லல தானத்தினால கிடைக்க மாட்டேன் யாரும் தானம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லல இஜ்ஜையான்னு சொல்லக்கூடிய யாக ஜாதிகள்னால கிடைக்க மாட்டேன் அதனால யாக ஜாதிகள் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லல ஏன்னா இந்த நாளும் என்ன சொல்ல வரான் பகவான் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்லோகத்தோட சேர்த்து பார்த்தா புரியும் பக்தி இல்லாம நீ வந்து வேத தியானம் பண்ணா அது என்ன அடையறதுக்கு பிரயோஜனப்படாது பக்தி இல்லாம நீ தபஸ் பண்ணா ஹிரண்ய கஷிப்பு பண்ண தபஸ் மாதிரி இருக்கும் பக்தி இல்லாம நீ யாக ஜானிகள் பண்ணா ராவணன் பண்ண யாக ஜானிகள் மாதிரி இருக்கும் இது எதுவுமே என்ன அடைவிக்க முடியாது அதனால நீ என்ன பண்ணுனா என்ன அடைவதற்காக வேத தியானம் பண்ணு என்ன அடையணுங்கிறதுனால பக்தியோட நீ என்ன பண்ணு தபஸ் பண்ணு பக்தியோட தானம் பண்ணு பக்தியோட நீ வேதத்தை படி தபஸ் பண்ணு தானம் பண்ணி இஜ்ஜே பண்ணு இப்போ பக்தி எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்துறோம் இதுக்கெல்லாம் அங்கமா வச்சிருக்கோம் அங்கம்னா சைட்ல வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் அங்கம்னா என்ன அர்த்தம் என் பாடி அதுல ஒரு பார்ட்டு கை பக்தி எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதை வேத தியானத்துக்கு அங்கமா யாக ஜாதிகளுக்கு அங்கமா தபஸுக்கு அங்கமா வைக்கலாமானா வைக்கலாம் பக்திக்கு நாலு ரோல் இருக்கு அதுதான் ஆச்சரிய அதனாலதான் பக்தி யோகத்துல எல்லாம் கவர்டுன்னு சொல்ல வந்தேன் நம்ம ஏதான ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா அத பக்தியோட ஒரு அங்கமா பக்தி அங்கம்னா அதை வச்சுட்டு அந்த காரியம் பண்ணா அந்த காரியத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் எல்லாம் பக்தியே விளக்கிடும் ஒரு சப்போர்ட்டா பக்தியை வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவதா நமக்கு பக்தின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்ததே ஒரு அனன்ய பக்தி நேற்று சொன்ன இல்லையா பெரிய லைஃப் ஆர் டெத் சுச்சுவேஷன் அர்ஜுனனுக்கு இப்ப ஒருத்தர் சொல்ற நாளைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் யூ ஹாவ் டு பே ஒன் ப்ரோ ருபீஸ் அதர்வைஸ் யூ வில் பி இம்ப்ரிசன்ட் என்கிட்ட ஒரு கோடி இருக்கு எய்தர் யூ கேன் டேக் மை மணி ஆர் நான் உன் கூட வந்து கோர்ட்டில் உக்காடுறேன்னு சொல்றான்னு வச்சுப்போம் ஒருத்தர் அப்படி இப்போ நமக்கு ரிலேட்டபுளாகவே சொல்றேன் நம்ம ஒன்று குருக்ஷேத்திரத்துக்கு போக போகிறது இல்லை சண்டை போட ஒருத்தர் சொல்றார் ஒரு கோடி என்கிட்ட இருக்குடா அது இருந்தால் உன் ப்ராப்ளமே சால்ட் ஆர் நீ இந்த ஒரு ட்ரையல் லெவன் யூ ஆர் ஆக்சுவல் ரியல் ட்ரையல் அண்ட் ட்ரைகுலேஷன் நீ நிஜமாவே இந்த ட்ரையல அண்டர்கோ பண்ணும்பொழுது நான் உன் கூட இருக்கேன் என்ன வேணும்னு கேட்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் என்ன கேட்போம் 
நம்ம குருவே கேட்குறாருன்னு வச்சுப்போம் என்ன கேட்போம் அர்ஜுனனாக இருக்கிறதுனால அவன் கேட்குறான் நீ வா நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றான் இல்லையா இதுதான் அனன்ய பக்தின்னு பேர் இந்த அனன்ய பக்தி வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கோட்டி ஜென்மக்களா நம்ம வேத அத்தியானம் பண்ணியிருக்கணும் கோடி கோடி ஜென்மாக்களா தபசு பண்ணியிருக்கணும் கோடி கோடி ஜென்மாக்களா தானம் பண்ணியிருக்கணும் கோடி கோடி ஜென்மாவா நிறைய யாக ஜாதிகள்லாம் பண்ணதுடைய பலனா பக்தி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ ரெண்டாவது ரோல் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த காரியங்களுக்கு பக்தி இஸ் அன் ஆன்சிலரி பக்தி இஸ் அ சப்போர்ட் பக்தி இஸ் அன் அங்கம் எ பார்ட் எ போர்ஷன் ரெண்டாவதா பக்தி என்ன பண்றது இது எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரூட்டா இருக்கு பலனா இருக்கு மூணாவதா பக்திக்கு சொல்லட்டா பக்தி இல்லைன்னா ஞானமே கிடையாது யாரு பக்தியை நிந்த பண்ணி ஞான யோகம் சொல்றாளோ நான் சொல்றேன் தப்ப அடுத்துண்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது தைரியமா சொல்லுவேன் ஏன்னா எங்க பாகவதம் சொல்றது எங்க பகவத்கீதா அது சொல்றது பக்தினால தான் ஞானம்னு தெளிவா இருக்கு இங்க பக்தி இல்லைன்னா ஞானம்லாம் கிடையாது ஏன்னா பகவானா கொடுக்கணும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போறான் நீ அனன்ய பக்தியோட நீ அப்ரோச் பண்ணாதான் யூ வில் அட்லீஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ யூ வில் சி மீ அண்ட் ஃபைனலி யூ வில் அட்டைன் மோக்ஷா ஆல்சோனு பகவான் சொல்றதுனால தைரியமா சொல்றேன் பக்தி இல்லாத ஞானம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அம்மாவாசை இருட்டு மாதிரி பக்தியோட ஞானம் எப்படி இருக்குன்னா பௌர்ணமி வெளிச்ச மாதிரி இருக்கா பக்தி இல்லாத ஞானம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அம்மா அப்பாவும் குடும்பத்தில் அண்டே இல்லாம ஒரு தாம்பத்தியம் பண்ற மாதிரி பேரளவில் தான் குடும்பம் அது பக்தியோட இருக்கக்கூடிய ஞானம் எப்படி இருக்குன்னா அன்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா அப்பா மாதிரி அதனால இங்க அவர் சொல்றார் பக்தியோட ஃபர்ஸ்ட் ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் அ சப்போர்ட் டு வேத தியானம் இட் இஸ் அ சப்போர்ட் டு தபஸ் எதுக்கு வேத தியானம் பண்ணணும் பகவானுடைய ஒரு வாக்கு பகவானுடைய அறிவு அதை தான் நான் உட்கார்ந்து அறிகோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆஹா பரம பாக்யம் அப்படின்னு பண்ணணுமாம் வேத தியானம் ஹோமம் எதுக்கு பண்ணணும் இஜ்ஜே எதுக்கு பண்ணணும்னா வாசுதேவ பராமக்காக பண்ணும் பொழுதே இது பகவத் பிரீத்தியத்தம் பண்றேன் இது பண்ணக்கூடிய யாகம் கிருஷ்ணனுக்கு பிரீத்தி பண்ணட்டும்னு நான் பண்றேன் மூணாவதா பக்திங்கிறது எப்படி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு பக்தினால எனக்கு என்ன லாபம்னு கேட்கல பக்தின்ற லாபம் எனக்கு எப்படி லபிச்சிருக்கு அப்படிதானே பார்க்கணும் அப்பதானே வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா கோட்டி ஜென்ம புண்ணிய சாதன சாத்தியம் கோவிந்த தாச மண்டல தாசியம் சத்சங்கத்தினால கிடைச்சிருக்கு கோவிந்த தாசர்களோட சத்சங்கம் அது எப்படி கிடைச்சது எனக்கு கிடைச்சிடுமா அது பக்கத்தாத்திலேயே இருப்பா எட்டி பார்க்க மாட்டா பக்கத்தாத்தா ஏன் செந்தாமரையின் உடன் பிறந்தும் செந்தேன் நுகரா மண்டூக்கம் அப்படின்னு நம்மளுடைய தமிழ் செந்தாமர பக்கத்திலேயே ஒரு தவளை இருக்கு எங்கேந்தோ பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வண்டு வந்து அங்க குடிச்சிட்டு போகுமே தவிர செந்தாமர இலையிலே குரோக் 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 குரோக்னு மண்டு அப்படிதான் அந்த பேர் வந்தது மண்டூக்கம் மண்டூக்கம்னா தவளைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு தேன் இருக்குன்னு தெரியாம போயிடுத்த அப்போ பாக்யம் ரமண பகவானுக்கு ஒரு கீரை பாட்டி என்ன தெரியும் அந்த பாட்டிக்கு அக்கா கீ கீட தெரியாது ஆம் பேரை கூட எழுது தெரியாது ஆனா அந்த ரமண பகவான் மேல ஒரு பிரேம டெய்லி வந்து ஒரு மோ உடம்ப ஏன் இப்படி படுத்திக்கிற அப்படின்னு கீரையே சமைச்சு சமைச்சு போட்டுருந்தா அவளுக்கு எப்படின்னா பாக்கியம் இது இந்த ஜென்மால இல்ல என்ன ஜென்மால என்ன பாக்கியம் பண்ணியிருக்காலும் ரமண பகவானுக்கு ஒரு கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு 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 கீரை ஒரு பருக்க கொடுத்தா உலகமே சந்தோஷம் ஆடுற மாதிரி தானே ஞானியத்து ஆத்மீமாவே மொத்தம் தானே சொல்றாரு பகவான் அந்த பகவானுக்கு போடுறது ஒண்ணுதான் இந்த பகவானுக்கு போடுறது ஒண்ணுதான் அவர் சாப்பிடுறாரு போடுறாரு என்ன பெரிய பாக்கியம் அதுதான் கோட்டி ஜென்ம புண்ணிய சாதன சாத்தியம் நீங்க ஒரு வாட்டி ஒரு மகானை பாக்குறேன் இல்லைன்னா மகான் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையில நீங்களும் இருக்கேன்னா இதுக்கெல்லாம் மரம பாக்கியம் இது பகவத்கீதை சொல்றது எவ்வளவு நம்ம வேத தியானம் பண்ணோமோ எவ்வளவு யாக ஜாதிகள் பண்ணோமோ எவ்வளவு நம்ம தபஸ் பண்ணோமோ எவ்வளவு தானம் பண்ணோமோ தெரியல பலன் மகாத்மாவோட தரிசனம் பக்தி நாலாவதா சொல்ற ஞானத்துக்கு சாதனம் பக்தி பாகவதம் அழகா ஒரு உருவகம் படுத்துறது பக்தி தான் அம்மாவா ஞானமும் வைராகியும் குழந்தையா நீ இந்த ரெண்டு குழந்தைய டப்புன்னு பிடிச்சி எடுத்தா பா அப்படின்னு ஓடி போயிடும் அம்மாவை கொஞ்சம் ஆத்துக்கு வாங்கலாம் வெத்தல பாக்கு வாங்கன்னா அப்படியே அம்மா படைய பிடிச்சிருந்தே இது ரெண்டும் குழந்தையும் உள்ள வந்துடும் இல்லையா பக்திய வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கோ ஞானம் தானா வரும் வைராகியம் தானா வரும் பக்தி ஞான சாதனம் இவ்வளவுதான் நினைக்க வேண்டாம் பக்தி ஸ்வயம் பிரயோஜனம் ஞானிகள்லாம் உட்காந்து பக்தி பண்றா இப்ப ஞானினா எல்லாருக்கும் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது என்ன அத்வைத்த ஞானினா ரமண பகவான் தானே அக்ஷர மனமால எப்படி எழுதியிருக்கணும் இப்படி உக்காந்துட்டு ஒரு கண்ணை கூட அப்படி அசைக்காம அருணாச்சலம் என்ன அப்படிதானே சொல்லியிருக்கணும் எப்படி எழுதினார் தெரியுமா 
வண்டி வண்டியா கண்ணீர் விட்டு 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 ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுறாருனா அந்த ஞானிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரேமைங்கிறதுலாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஞானியுடைய அனுபவம் பக்தி ஞானத்துக்காக பக்தி ஞானத்துடைய பலன் ஞானத்துடைய ஒரு அனுபவம் பக்தி பண்ணக்கூடிய சாதனைகளுக்கெல்லாம் அங்கம் பக்தி சாதனைக்கு பலனும் பக்தினா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கால இந்த பக்தி மாத்தா அப்ப என்ன தெரியுமா சொல்ற அவளை மட்டும் பிடி தானா எல்லாம் வருங்கிறது தான் இதோட பைனல் கன்க்ளூஷன் அதனால தான் பக்தி யோகத்தில் இப்போ தலை கட்ட போகிற நாள்லேருந்து என்ன அப்படின்னா பக்தினா சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க பக்தினா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நமக்கு அந்த பக்தியோட ஒரு கௌரவம் தெரில கோவிலுக்கு போயிட்டு வருது பக்தியானா எஸ் அண்ட் நோ நிறைய ஜபம் பண்ணுறது பக்தியா எஸ் அண்ட் நோ அந்தந்த புஸ்தகம் படிக்கிறதுலாம் பக்தியா பாராயணம் பண்ணுறது பக்தியா எஸ் அண்ட் நோ எல்லாத்துக்கும் காட்டிலும் பக்தினா என்ன அப்படிங்கிறத இப்ப பகவான் ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட்டான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னு அந்த அனன்யன்ற வார்த்தைய நம்ம குருநாதர் வக வகையா பாடி தள்ளியிருக்கார் நாளைக்கு நாம் பாடினா என்னாலேயே கேட்க முடியாது அதனால நல்லா பாடுறவா ரெண்டு பேரை வச்சு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மதுரு கீதத்தும் காட்டுறேன் அனன்யங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரெய்லர் சொல்றேன் உங்களுக்கு நாலு அர்த்தம் இருக்கு அனன்யனா வேற எந்த சாதனையும் நம்ம கை கொள்ளாமல் கண்ணன்தான் எனக்கு சாதனம் அவன் தான் என்னை காப்பாத்தணும்னு இருக்கிறது அனன்ய பக்தி விச் மீன்ஸ் ஐ டோன்ட் ரிலை ஆன் எனி அதர் மீன்ஸ் எதுக்கும் கண்ணன் கிட்டயும் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுவோம் இந்த மன்னன் கிட்டயும் ஒரு அப்ளிகேஷன் போக கிடையாது அது அண்ணன் அனன்ய பக்தி கிடையாது வேற ஒரு சாதனைய அபேட்சிக்காம இருக்கிறது தான் அனன்ய பக்தி அடுத்த லெவல் அனன்ய பக்தி என்ன தெரியுமா வேற ஒண்ணுமே தெரியாதது அனன்ய பக்தி உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெத்திலை எல்லாம் கண்ணன் அது ஒரு அனன்ய பக்தி இது ஞானிகளுடைய பக்தி மூணாவதா என்னன்னா அந்நிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பத்தியெல்லாம் அது கூட கண்ணனா பாக்குறதுங்கிறது அனன்ய பக்தி நாலாவதா அந்நிய ஆசிரியமே இல்லாதது அணிய பக்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வேற எந்த தெய்வமே எனக்கு தெரியாது சார் கண்ணன்குள்ளேயே எல்லா தெய்வமும் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மற்ற தெய்வத்தில் நான் அவமதிப்பேன் அர்த்தமா ஏகாந்த பக்தினா அப்படி கிடையாது ஒரு பெண் நான் ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் முன்னாடி சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா இந்த வீடியோ ஒன்று எவ்வளோ வருஷம் இருக்க போகிறதோ அந்த ஒரு பெண் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் கல்யாணம் ஆகி போகிறா நம்மளுடைய பாரத கலாச்சாரப்படி இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்கிறேன் நான் ஏதோ ஜெண்டர் பயாஸில் பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க என்ன பண்ணுறது சம்பிரதாயத்தில் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் இருக்குது அந்த பெண் ஒரு கல்யாணமாகி போகும்பொழுது அவன் அன்பு அத்தனையும் திரட்டி யார்கிட்ட வெப்பாள் அப்படின்னா கணவன் கிட்ட தான் வெப்பா கணவனுடைய ஒரு பிரதர் இருக்கார் மச்சினர் இருக்காருன்னா அவகிட்ட மரியாதை கணவனுடைய பிரதருங்கிறதுனால மரியாதை கணவனோட அப்பா அம்மாங்கிறதுனால மாமனார் மாமியார்கிட்ட மரியாதை கணவனுடைய ஒரு தங்கை அப்படிங்கிறதுனால நார்த்தனார்கிட்ட மரியாதை ஆனால் பிரேம ஒத்தர்கிட்ட தான் இதுதான் அனன்ய பக்தி அதனால நம்ம குருநாதர் அழகா சொல்லிட்டார் அட்மையர் ஆல் அடாப்ட் ஒன் இதுதான் பிரேம பக்தி எல்லாம் ரசிங்க எல்லாரையும் மதிங்க கணபதியா நமஸ்காரம் பண்ணுங்க சிவனா வா லோக குருவாச்சு நமஸ்காரம் வைஷ்ணவானா மெதா சம்புகோ தேவியா கிருஷ்ண சோதரி நமஸ்காரம் கண்ணனா பிரேம இது குறுகிய மனப்பான்மை கிடையாது இதுதான் பக்தி இது இல்லைன்னா எல்லாம் பிச பிசுத்த விஷயம் இதே மாதிரிதான் நாயன்மார்களும் ஒரு பதிகம் விஷ்ணு மேல எழுதலையா ஏன் எழுதல வி ஹாவ் டு ரியலி ரிலீஷ் இட் ஒரு பரம வைஷ்ணவர் இருந்தார் அவர் அப்படின்னா ஒரு வைஷ்ணவ ஏகாந்தினா ஏகாந்தி ஒருத்தர் வந்து அந்த பதிகங்கள்லாம் பாடினார் திருவாசகம் அப்படி அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் திருவாசகம் பார்த்தார் இவர் இப்படி ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் இருந்து இப்படி அழகாருன்னு பார்த்து சொன்னார் இப்படி ஒரு பக்தியா இப்படி ஒரு பக்தியா அவர் பக்தியை ரசிக்கிறார் அவருக்கு இப்போ ஆசிரியம் கிருஷ்ணன் தான் ஆனா இந்த நாயன்மார்கள்லாம் இப்படி பக்தி பண்ணியிருக்காரு சிவன் கிட்ட சிவபெருமான் கிட்ட என்ன ஒரு பக்தி அப்படின்னு ஒரு பத்தி விரதத்தை ஒன்னொரு பத்தி விரதையோட பாத்தி விரதத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஆனா இவளுக்கு தாம்பத்தி மேலதான் பக்தி அவளுக்கு தாம்பத்தி மேலதான் பக்தி ஆனா பாத்தி விரதம் காமனா இருக்கணும் அதுதான் பக்தி ரசிக்கான்னு பேர் இல்லையா சீதா மாதா அனசூயா அப்படிதான் எனக்கு தோன்றது சீதா மாதா ராமகுணங்களை சொல்ல அனசூயா பேரே அதுதானே அனசூயான்னா நோ ஜலசின்னு அர்த்தம் அப்படி சந்தோஷப்படுற இப்படி ஒரு பத்தி விரத்தையா இருக்கு ஏடி குழந்த அப்படின்றா இது பக்தியை ரசிக்கலாம் எனக்கு சுவாமி கிருஷ்ணர் பக்தியை ரசிக்கலாம் ஒருத்தர் பரம சைவரா இருந்தார்னா எனக்கு சுவாமி பரமேஸ்வரன் அப்படிதான் நிக்கணும் கணபதி பக்தர் ஒருத்தர் இருந்தார்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தியை ரசிக்கிறேன் எனக்கு கணபதி தான் சுவாமி ஏன்னா என் குரு அதுதான் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அதுதான் பக்தி அது கிடைச்சிருத்துனா யோகம் தான் 
அதை தான் நாளிலேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாலு மதுரை கீதத்தோடு ஆரம்பிப்போம் அனன்ய பக்தியோடைய இந்த நாலு அழகான ரசங்கள் மதுரை கீதை நம்ம குருநாதர் அனுகிரகம் பண்ண நாலு மதுரை கீதத்தை அழகாக பாட போகிறார் அதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு மையா வேஷ்ய மனோ ஏமாம்னா அப்போ புரியும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் அது ஹிருதயத்தை தொடாது மதுரை கீதத்தை வச்சுட்டு பார்த்தா ஹிருதய ஸ்பர்ஷியா இருக்கு அதை தான் நாளைக்கு பார்க்க போறோம் சத்குரு மகாராஜ் கீ